আচ্ছা আমরা এখন আছে নিউরো ইনফ্লামেটরি ডিজিজ নিউরো ইনফ্লামেটরি ডিজিজের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস পড়ার ক্ষেত্রে আমি একটু বলি যেটা এটা বেসিক্যালি হচ্ছে একটা ইনফ্লামেটরি ডিসঅর্ডার যে ইনফ্লামেশন হবে সেকেন্ড কথা হচ্ছে ইনফ্লামেশন কেন হবে আনসার হচ্ছে জানা নেই হ্যাঁ তারপরেও কিছু কিছু কারণ বের করার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু অরিজিনাল কারণ আসলে ওভাবে ইভালুয়েট করা হয়নি যে এটা কেন হয় তারপরও বলা হয়ে থাকে যে ব্রেনে যে বিভিন্ন জায়গাতে ইনফ্লামেশনটা হবে তার কারণটা হিসাবে দেখছে যে ওরা এই প্রিভেলেন্সটা সাধারণত হচ্ছে হেমিসফিয়ারের যে ইকুয়েটর জোন সেই ইকুইটের জোনের মধ্যে কম এবং টেম্পারেট জোন যেগুলো গরম জায়গা ওই সমস্ত জায়গাতে মানুষের ইনফ্লামেশনটা বেশি হয়ে থাকে এটা ছাড়াও অ্যাসোসিয়েশন পাওয়া গেছে ভিটামিন ডির সাথে হ্যাঁ কেউ যদি স্ট্যান্ডবার ভাইরাস দিয়ে ইনফেক্টেড হয় তার ক্ষেত্রে ইনফ্লামেটরি প্রসিডিউরটা একটু বেশি হয়ে থাকে এবং মনোজাইগোটিক টুইনের ক্ষেত্রে এই কনকর্ডেন্স রেটটা প্রায় থার্টি পার্সেন্ট মনোজাইগোটিক টুইনের হওয়ার সম্ভাবনাটা থার্টি পার্সেন্ট এখন আসেন মাল্টিপল স্ক্লোরোসিস আসলে ব্রেনের কোথায় ইনফ্লামেশনটা হবে নাম্বার ওয়ান কথা হচ্ছে আমার এটা যদি টোটাল একটা ব্রেন হয় এটা যদি আমার ভেন্ট্রিকল হয়ে থাকে এটা সেলবাল হেমিসফেয়ার টোটাল ব্রেন হোল ওভার দ্য ব্রেন ব্রেনের যে কোনো জায়গাতেই কিন্তু এই ইনফ্লামেশনটা হতে পারে যে কোনো জায়গাতে অল ওভার দ্য ব্রেন হ্যাঁ তারপরও তাদের পছন্দের তিনটা জায়গা এখানে বইয়ে উল্লেখ করা আছে তিনটা জায়গা হচ্ছে আপনার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে এই যে দেখেন তিনটা তাদের পছন্দের যে তিনটা জায়গা সে তিনটা জায়গা হচ্ছে এখানটাতে পেরি ভেন্টিকুলার রিজিয়ন অর্থাৎ এই ভেন্টিকুলার চারপাশে পেরি ভেন্টিকুলার রিজিয়ন অব দ্য ব্রেন হ্যাঁ এবং যে অপটিক নার্ভ আছে অপটিক নার্ভ এবং সাব পায়াল রিজিয়ন অব দ্য স্পাইনাল কোর্ড স্পাইনাল কোর্ডে সাব পায়াল যে রিজিয়ন আছে সেখানটাতে এই জিনিসটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এটা ছাড়াও ব্রেনের যে কোনো জায়গাতে ইনফ্লামেশনটা হতে পারে তাহলে কি হবে দেখেন মনে করেন ব্রেনের এমন একটা জায়গা ব্রেনের এই জায়গাটাতে একটা ইনফ্লামেশন হলো এবং এই জায়গাটা রেসপন্সিবল হচ্ছে আমার বাম হাতকে নাড়তে সাহায্য করে সো ব্রেনের এই জায়গায় যদি ইনফ্লামেশনটা হয় যে জায়গাটা আমার বাম হাতকে নাড়তে সাহায্য করে হঠাৎ করে আমি আপনার কাছে প্রেজেন্ট করবো আমার বাম হাতে আমি নাড়তে পারছি না এটাই হবে তার প্রেজেন্টেশন অথবা হবে আমি বাম হাতে হাতে কোনো সেনসেশন পাচ্ছি না কারণ আমার এই জায়গাটা রেসপন্সিবল ছিল আমার বাম হাতের সেনসেশনটা ফিল করানোর জন্যে অথবা আমি আপনার কাছে প্রেজেন্ট করতে পারি শুধুমাত্র আমার ফেশিয়াল নার্ভ পলসি হলো কারণ এমন একটা জায়গায় ইনফ্লামেশনটা হলো যেটা আমার সেভেন নার্ভের জন্য রেসপন্সিবল তার মানে হচ্ছে মাল্টিপল স্ক্লোরোসিসের প্রেজেন্টেশন কোনো নির্দিষ্ট কোনো প্রেজেন্টেশন না অন্যান্য মেডিকেল ডিজিজ দিয়ে কোনো কিছু দিয়ে যদি ক্লিন কাট এক্সপ্লেন করা না যায় এবং ব্রেনের যদি জায়গাতে কোনো ইনফ্লামেশন পাওয়া যায় তাহলে সেটাই হবে মাল্টিপল স্ক্লোরোসিসের প্রেজেন্টেশন যেহেতু একটা এটা ইনফ্লামেটরি প্রসিডিওর সেহেতু এটা ডেফিনেটলি স্টেরয়েডে রেসপন্স করবে সো ইনিশিয়ালি এবং মাল্টিপল স্ক্লোরোসিসের ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় বলে রাখা ভালো এটা রিল্যাপস রিমিটিং রিল্যাপস রিমিটিং তার মানে একটা পেশেন্টের হওয়ার পরে কয়েক বছর বা বছরের মধ্যে তার আবার হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে এবং যেহেতু ইনফ্লামেটরি প্রসিডিওর সেটি স্টেরয়েড ব্যবহার করলে পেশেন্টের কিন্তু একটা ভালো রেসপন্স পাওয়া যায় এবং ইমিডিয়েট একটা ইম্প্রুভমেন্ট হয় কিন্তু তার মানে এই না যে কন্টিনিউ আপনি কাউকে স্টেরয়েড খাওয়াতে থাকবেন তাহলে তার যে রিকারেন্স হওয়ার সম্ভাবনা কমবে বিষয়টা কিন্তু এরকম না রিল্যাপস লিমিটিংয়ের এক পর্যায়ে আপনার যেটা অনেক সময় হয় যে প্রথমবার আপনার হলো লেফট হ্যান্ড আপনার উইক আপনি ড্রাগ নিয়েছেন আপনার কমপ্লিট রিকভারি হয়েছে পরবর্তীতে আবার হলো এবার রিকভারিটার হানড্রেড পার্সেন্ট হয়নি নাইনটি পার্সেন্ট সো এরকম পেশেন্টদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদের ফ্রিকুয়েন্ট রিলাপস ফ্রিকুয়েন্ট রিলাপস বাট ইনকমপ্লিট রিকভারি তাদের ক্ষেত্রে প্রোগনোসিসটা একটু খারাপ এই হচ্ছে মাল্টিপল স্ক্লোরোসিস ক্লিনিক্যাল ফিচারের ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলবো ছোট একটা ছক দেওয়া আছে এই ছকটা পরে নেবেন আপনারা যে এখানে তার তিনটে পছন্দের জায়গা তার মধ্যে একটা হচ্ছে অপটিক নার্ভ ইনভলভ করলে অপটিক নিউরাইটিস হতে পারে এছাড়াও যে কোনো রিল্যাপস লিমিটিং সেন্সরি সিমটম মোটর সিমটম স্পাইনাল কর্ড সিমটম যে কোনো সিমটম নিয়ে পেশেন্ট আপনার কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে এই হচ্ছে মাল্টিপল স্ক্লোরোসিস ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস হচ্ছে এখানে এমআরআই এবং আপনি সিএসএফ স্টাডি করতে পারেন সিএসএফে অলিগোক্রোনাল ব্যান্ড পাবেন এবং এমআরআইয়ের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস দেখাই আমি আপনাদেরকে মাল্টিপল স্ক্লোরোসিসের ক্ষেত্রে এমআরআই যদি আপনি করেন দিস ইজ দ্য এমআরআই ফিল্ড অফ মাল্টিপল স্ক্লোরোসিস তিনটা পছন্দের জায়গা একটা হচ্ছে পেরি ভেন্টিকুলার রিজন তার মানে ভেন্টিকুলের চারপাশ এই যে দেখেন এটা একটা ভেন্টিকুল এটা একটা ভেন্টিকুল এই ভেন্টিকুলের চারপাশে সাদা সাদা যে প্লাকের মতো প্ল্যাকের মতো জায়গা দিস ইজ দ্য প্ল্যাক লাইক এরিয়া এটা ইনফ্লামেটরি এরিয়া ওকে ইনফ্লামেটরি এরিয়া ইনফ্লামেট
তারপর গ্লেটেরিয়ামি রেসিটেড টেরিফ্লোনামাইড ডাইমিথাইল ফিউমারেট ফিঙ্গুলিমোট ওকে এবং এখানে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির ব্যবহার হচ্ছে এখন অ্যালেমটোজোমাব এবং হচ্ছে ন্যাটালিজোমাব সো এই এই দুইটা মনোক্লোনালের নাম আমরা জানব এর হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট এখন আমরা যে জিনিসটা পড়তে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যাকিউট ডিসিমিনেটেড এনকেফালো মাইলাইটিস তাহলে শব্দটা দেখেন অ্যাকিউট হবে ডিসিমিনেটেড হবে এনকেফালো তার মানে ব্রেন এবং মাইলাইটিস এবং স্পাইনাল কর্ড দুই জায়গাতে ইনফ্লামেশন হবে সো দেখেন মাল্টিপল স্ক্লোরোসিসের মধ্যেও কিন্তু সেম ব্রেনে ইনফ্লামেশন হয় এবং স্পাইনাল কর্ডেও সাইমুলটেনিয়াস ইনফ্লামেশন হয় যেহেতু তার একটা পছন্দের জায়গা হতে সাব পায়াল ভিজন অফ স্পাইনাল কর্ড অ্যাকিউট ডিসিমিনেটেড এনকেফেলো মাইলাইটিস এই দুইটার ক্ষেত্রেও ঘটনা সেম ঘটে তাহলে পার্থক্যটা কোথায় পার্থক্য হচ্ছে এই অ্যাকিউট ডিসিমিনেটেড এনকেফেলো মাইলাইটিস এটা একটা মনোফেজিক কিন্তু মাল্টিপল স্ক্লোসিস মনোফেজিক না মাল্টিপল স্ক্লোসিস রিল্যাপস রিমিটিং এটা মনোফেজিক এটা একবারই হবে এবং এটার ক্ষেত্রে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে পেশেন্টের জ্বর থাকবে পেশেন্টের প্রিসিডিং একটা ভাইরাল ইনফেকশান হিস্ট্রি থাকবে যেমন দেখেন তার মিজেলস চিকেন পক্স অথবা কোনো ভ্যাকসিনেশান হ্যাঁ তার একটা ভ্যাকসিনেশানের হিস্ট্রি থাকবে যে কোনো ভাইরাল ইনফেকশানের হিস্ট্রি থাকবে তারপরে তার এই রকম ব্রেন এবং স্পাইনাল কোড ইনফ্লামেটেড চেঞ্জ পাওয়া যাবে তখন আমরা তাকে বলবো অ্যাকিউট ডিসিমিনেটেড এনকেফালো মাইলাইটিস এটা আমরা তখন তাকে বলবো এখানেও অলগুপ্রোনাল ব্যান্ড আমরা পাবো যেটা মাল্টিপল স্ক্লোসিসে পাওয়া যায় ওকে ম্যানেজমেন্ট সেম আগের মতোই স্টেরয়েড মিথাইল প্রেগনেসিলন আমরা দিবো এবার আসেন ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস তাহলে দেখেন মাল্টিপল স্ক্লোরোসিস অ্যাকিউট ডিসিমিনেটেড এনকেফালো মাইলাইটিস ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস তারপরে নিরো মাইলাইটিস অপটিকা এগুলো সিমিলার কাছাকাছি জাস্ট তাদের অল্প দু একটা করে পার্থক্য থাকে ট্রান্সভার্স মাইলাইটিসে কি ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস হচ্ছে সেম টাইপ অফ ইনফ্লামেশন জাস্ট কনফাইন টু স্পাইনাল কোড আগে যেরকম ব্রেন এবং স্পাইনাল কোড মিলিয়েছিল এখন শুধুমাত্র স্পাইনাল কোডে হবে কি হবে ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস এটা অ্যাকিউট হবে এটাও মনোফিজিক এবং এখানেও ডিমাইলিনেশান হবে ইনফ্লামেটো ডিমাইলিনেশান হবে জাস্ট অনলি ইন দ্য স্পাইনাল কোড ওকে সো এখানে অন্য দুটার সঙ্গে অ্যাকিউট অ্যাডেম অ্যাডেম মানে হচ্ছে অ্যাকিউট ডিসিমিনেটেড এনকেফালো মাইলাইটিস অ্যাডেম সংক্ষেপে অ্যাডেম বলে থাকি অ্যাকিউট ডিসিমিনেটেড এনকেফালো মাইলাইটিস অ্যাডেম অ্যাডেম এবং আপনার হচ্ছে এম এস মাল্টিপল স্ক্লোসিসের সঙ্গে টি এম ট্রান্সভার্স মাইলাইটিসের পার্থক্য হচ্ছে ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস কনফাইন টু স্পাইনাল কোড অ্যান্ড ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস ইউজুয়ালি অলিগো টোনাল ব্যান্ড অ্যাপসেন্ট থাকে অ্যাপসেন্ট থাকে যেটা অ্যাডেমেও থাকে এম এসেও থাকে সো অলিগো ক্লোনাল ব্যান্ড আর ইউজুয়ালি অ্যাপসেন্ট ইন ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস এই জিনিসটা আমরা মনে রাখব এবার চলে আসে নিউরো মাইলাইটিস অপটিকা টার্মটা একটু ব্যাখ্যা করি নিউরো তার মানে নার্ভ অর ব্রেন মাইলাইটিস মান স্পাইনাল কর্ড অপটিকা অপটিক নার্ভ ঠিক সেম এম এসে যে সকল জায়গা টাচ করে সেই জায়গাগুলো এখানেও টাচ করেছে এখানে স্পাইনাল কর্ড টাচ করবে এবং অপটিক নার্ভও টাচ করবে পার্থক্যটা কি দেখেন নিউরো মাইলাইটিস অপটিকা এটাকে ডেভিক্স ডিজিসও বলা হয়ে থাকে এটা অ্যাস লাইক হচ্ছে ট্রান্সভার্স মাইলাইটিসের মতোই এবং বাইলেটাল অপটিক নিউরাইটিসও এখানে হবে পার্থক্য হচ্ছে কি দেখেন আপনাকে একটা ছবি আমি দেখাই আপনাদেরকে দিস ইজ দ্য পিকচার অফ স্পাইনাল কর্ড ওকে দিস ইজ দ্য পিকচার অফ স্পাইনাল কর্ড এই যে একটা ছোট প্ল্যাক লাইক লেসন দেখতে পাচ্ছেন খুবই ছোট জাস্ট একটা সেগমেন্টের মতো হবে জাস্ট একটা সেগমেন্টের মতো হবে এটা সো ট্রান্সভার্স মাইলাইটিসের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি যে ইউজুয়ালি ট্রান্সভার্স মাইলাইটিসের ক্ষেত্রে প্ল্যাক লাইক লেসনটা থাকে ছোট হ্যাঁ এবং যখন আপনার এরকম একটা পেশেন্টের যে ইনফ্লামেটরি যেটা চেঞ্জ হবে সেটা যদি দুই তিনটা সেগমেন্টের চাইতে লম্বা হয় এবং দুইটা অপটিক নার্ভে ইনভলভ হয় দুটো অপটিক নার্ভে ইনভলভ হয় অপটিক নিউরাইটিস তখন যে ডিজিজটা আমরা বলবো তখন তাকে বলবো নিউরো মাইলাইটিস অপটিকা জাস্ট এই প্ল্যাকটা একটা সেগমেন্টের চাইতে লম্বা হয়ে তিনটা সেগমেন্টের মতো হয়ে যাবে এবং বাইলাটারালি যদি অপটিক নার্ভ ইনভলভ হয় তখন আমরা তাকে বলবো নিউরো মাইলাইটিস অপটিকা এটার আরও দুটা ক্রাইটেরিয়া আছে আরও একটা ক্রাইটেরিয়া আছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ইট ইস ইউজুয়ালি থট টু বি দ্য পোস্ট ইনফেকশাস অরিজিন হবে এটাতেও এখানে দেখেন খুব একটা মজার জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এটা ডেভিক্স ডিজিস আমরা বলবো এখানে এক প্রকার একটা অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় অ্যান্টিবডিটার নাম হচ্ছে দেখেন অ্যান্টিবডি টু নিউরোনাল মেমব্রেন অ্যাকোয়াপুরিন ফোর অ্যাকোয়াপুরিন ফোর নামে নিউমার সপ্টিকাতে ব্লাড একটা অ্যান্টিবডি সিএসএফ থেকে দেখা হয় একটা অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় অ্যাকোয়াপুরিন ফোর 
এবং ব্রেন এমআরআই এর মধ্যে দে আর টিপিক্যালি হাই সিগন্যাল লেশন রেস্ট্রিক্টেড টু দা পেরিভেন্টিকুলার রিজিয়ন স্পাইনাল এমআরআই শোস লেশন দ্যাট আর টিপিক্যালি লংগার দ্যান থ্রি স্পাইনাল সেগমেন্ট আনলাইক দা শর্টার ইন এমএস তার মানে হচ্ছে দেখেন মাল্টি ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস বা এমএস এর মধ্যে আপনি যে লেশনটা পাবেন ছোট এটুক বাট এখানে আপনি যে ইনফ্লামেটরি চেঞ্জটা পাবেন মোর দ্যান থ্রি সেগমেন্ট মোর দ্যান থ্রি স্পাইনাল সেগমেন্টের বড় একটা ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ পাবেন তখন আমরা ডিজিজটাকে বলবো নিউরোমাইলাইটিস অপটিকা তাহলে নিউরোমাইলাইটিস এনএমও নিউরোমাইলাইটিস অপটিকা এনএমও এনএমও তাহলে আমাদের পার্থক্য হচ্ছে সেগমেন্ট মোর দ্যান থ্রি অর্থাৎ ইনফ্লামেটরি চেঞ্জটা হবে অনেক বেশি বড় এবং এখানে অ্যাকোয়াপুরিন ফোন নামক একটা অ্যান্টিবডি থাকবে সাথে হচ্ছে বাইলেটার অপটিক নিউরাইটিস থাকবে সো এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করলে আমরা তাকে সহজেই বলে দিতে পারবো নিউরো মাইলাইটিস অপটিকা এটার সেগমেন্টটা যেহেতু তিন সেগমেন্টের বেশি এটা আপনার ডেভিডসনের নাই আপনি লিখে নিতে পারেন একে এল ইটিএম বলা হয় এল ইটিএম এল ইটিএম মানে কি আগে ছিল অল্প সেগমেন্ট হলে ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস এটা হচ্ছে লঙ্গিচুরিনালি ইলংগেটেড ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস দিস দ্য ওয়ান কাইন্ড অফ ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস বাট এটা লঙ্গিচুরিনালি ইলংগেটেড যেহেতু থ্রি সেগমেন্টের বেশি সংক্ষেপে বলা হয়ে থাকে এল ইটিএম সো দিস ইজ দ্য নিউরোমাইলাইটিস অপটিকা আশা করি মনে থাকবে এটা আমাদের এই ছকটা আমরা মাইস্থিনিয়া গ্রেভিস এবং ল্যাম্বারটিটন সিনড্রোম পড়ার পরে এই ছকটা আমরা পড়ব এখন আমি এটা স্কিপ করে যাচ্ছি এই ছকটা আমরা একটু পরে এসে পড়বো এখন স্কিপ করে যাচ্ছি নাও ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আমাদের পড়া এখন হচ্ছে আপনার ইডিওপ্যাথিক পার্কিনসন ডিজিস ইডিওপ্যাথিক পার্কিনসন ডিজিস একটু মন দিয়ে শুনতে হবে আমাদেরকে ইডিওপ্যাথিক পার্কিনসন ডিজিস পার্কিনসনিজম হচ্ছে দেখেন আমরা ইউজুয়ালি যেটা জানি ট্রেমর ডিজিডিটি এবং ব্যাডি ক্যানিসার দ্যাট মিন স্লোনেস এই তিনটা বেসিক্যালি ক্লাসিক্যালি বলি এই তিনটা জিনিসকে আমরা জানি ফিচার্স অফ পার্কিনসনিজম যদিও পাঁচটা বলা হয়ে থাকে সো এই ফিচার্স অফ পার্কিনসনিজম আমি সহজ করে বোঝার জন্য বলি ট্রেমর ব্যাডি ক্যানিসিয়া ডিজিডিটি ট্রেমর ব্যাডি ক্যানিসিয়া ডিজিডিটি এই তিনটা ফিচার্স হচ্ছে ফিচার্স অফ পার্কিনসনিজম কোনো পেশেন্টের মধ্যে তিনটা ফিচার্স যদি অজানা কারণে আসে যে ইউজুয়ালি বয়স বেশি হয়েছে স্পেসিফিক তেমন কোনো কারণ নেই তখন আমরা এটাকে বলবো ইডিওপ্যাথিক পার্কিনসন ডিজিস আবার এই তিনটে ফিচার্স যদি আপনার কোনো কারণে আসে অল্প বয়সে একটা পেশেন্ট আপনার কাছে আসলো বিশ বাইশ ছাব্বিশ বছর বয়স তিরিশ বছর বয়স ট্রিমর ব্যাডিকান এসে ডিজিডিটি আছে তখন আপনি তাকে বলবেন যে পার্কিনসনিজম ডিউ টু ফট ডিউ টু যে কোনো একটা কারণে আপনি পাবেন সো এই হচ্ছে আমাদের পার্কিনসনিজমের একটা পড়া আমরা দেখেন আপনি এখানে পঁচিশ দশমিক চুয়ান্ন নম্বর ছকে দেখতে পাচ্ছেন কজেস অফ পার্কিন সনিজম কিন্তু হ্যাঁ কজেস অফ পার্কিন সনিজম সো কজেস অফ পার্কিন সনিজমের এক নাম্বারটা আপনি দেখেন ইডিওপ্যাথিক পার্কিনসন ডিজিস ইডিওপ্যাথিক পার্কিনসন ডিজিস এটা হচ্ছে এইটটি পার্সেন্ট পার্কিন সনিজমকে কাভার করে দ্যাট মিনস ট্রেমর ব্যাডিগানেশিয়া ডিজিডিটি এবং বাকি সেব্রোবাসকুলার ডিজিজ আছে এবং ড্রাগ আপনি কিছু ড্রাগ খেলে এটা হতে পারে আদার ডিজেনারেটিভ ডিজিজে এটা হতে পারে এখানে একটা মার্ক করে রাখতে বলে আমি আপনাদেরকে এই আদার ডিজেনারেটিভ যে ডিজিজের মধ্যে দেখেন প্রোগ্রেসিভ সুপ্রানিউক্লিয়ার পলসি মাল্টিপল সিস্টেম অ্যাট্রোফি কর্টিকো বেজাল ডিজেনারেশন এই জিনিসগুলো কেন আমরা ইউজুয়ালি বলি হচ্ছে পিডি প্লাস তার মানে এ সকল পেশেন্টের পিডি থাকবে পার্কিনসন ডিজিজ থাকবে পিডি সংক্ষেপে এবং পার্কিনসন ডিজিজ প্লাস তার মানে তাদের সাথে আরও কিছু জিনিস থাকবে সেটা নিয়ে পরে আমি আলোচনা করছি সো এই ছকটা থেকে আমরা যেটা দেখলাম কজেস অফ পার্কিন পার্কিন সনিজমের এক নাম্বার হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক যেটা এইটটি পার্সেন্ট কাভার করে বাকি কারণ হচ্ছে ড্রাগ সো একটা পেশেন্ট তার বয়স তিরিশ বত্রিশ ছাব্বিশ সে আপনার কাছে ট্রাম ট্রিমর তারপর হচ্ছে ব্যাডিকান নিশায় ডিজিডিটি নিয়ে আসলো সো তার কারণ হিসেবে ড্রাগ হিস্ট্রি আপনাকে নিতে হবে সে কোনো অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ খাই কি না হ্যাঁ সে এই এই যে আপনার টেট্রাবেনাজিন খাই কি না লিথিয়াম এমটি এমপিটিপি ম্যাঙ্গানে সেই ওষুধগুলো সোডিয়াম ভ্যালপোয়েট সে নিচ্ছে কি না কারণ এই ড্রাগগুলোও কিন্তু এরকম সিমটম নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে সো তখন আমি ওই পেশেন্টের ক্ষেত্রে বলবো যে পার্কিনসনিজম ডিউ টু অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ পার্কিনসনিজম ডিউ টু লিথিয়াম পার্কিনসনিজম ডিউ টু ট্যাট্রাবেনাজিন দ্যাস দ্য আনসার ওকে এখন আমরা পড়ব ইডিওপ্যাথিক পার্কিনসন ডিজিস ইডিওপ্যাথিক পার্কিনসন ডিজিস একটা সিনারিও বলে দিই আপনাদেরকে একটা পেশেন্ট বয়স হচ্ছে সিক্সটি ইয়ার্স ওল্ড সে আপনার চেম্বারে আসছে ট্রেমর ব্র্যাডিক্যানিসে ডিজিডিটি কমপ্লেন করলে আমার হাতটা কাঁপে আমি কাজকর্ম করতে পারি না গ্লাস নিতে পারি না বাটনিং করতে পারি না লিখতে পারি না বয়স ষাট সত্তর পঞ্চাশ প্লাস সিক্সটি এরকম আপনার এজ নি
from your clinical history and examination aapni bole dite paren eta idiopathic parkinson disease er ekta patient what is the clinical scenario of uh, history natural history of idiopathic parkinson disease ekta patient er jokhon apnar kache shesh ekhon asche 60 bochor boyosh tar ei disease process shuru hoyeche kintu onek age ha tar ei disease ta dui ta phase e shuru hoyeche number one phase hocche non motor symptom but apnar kache jokhon ekhon asche tar ekhon full bloom of motor symptom तक पेशेंट साधारण डॉक्टर आसे तो पेशेंटे यूजुअल शुरूते शुरू होता नन मोटर सिमटम दिए और नन मोटर सिमटम तरह अनेक बचर इच एंड एवरी वार्ड इज इम्पर्टेंट हमें एखे जो शब्दगू बोलते प्रत्येक शब्द इम्पर्टेंट नन मोटर सिमटम तरह अनेक बचर धरे मैं एक लम्बा समय लंग इयर से नन मोटर सिमटम नहीं चलते तरह कमप्लेन छो ना पेशेंट और पेशेंट एटेंडेंस क्यों ही बुझते पर डिजिज प्रसेस कि से नन मोटर सिमटम तो यूजुअलि हमें तरह सेंस स्मेल सेंसटा कमे जाए हाइपोसमिया है से एनजाइटी थक डिप्रेशने थको कन्स्टिपेशन डेवलप कर तरह स्लिप पैटार्न अल्टार हो तर मेन्टाल बिहेवियर चेन्ज हो हाँ यू साधारण देखी जो बासाय जर बस बाढ़ते थके तरह ये समस्यागू है सो एट एक लम्बा प्रसेस अनेक बचर थे से नन मोटर सिमटम दिए जा नन मोटर सिमटम अनेक बस रान करारे धीरे धीरे तरह मोटर सिमटमगू एडाइज कर मोटर सिमटमगू कम इनिशियल तरह जेको एक हाथे एक हाथे हल्का ट्रेमर हो एक हाथ नर्माल एक हाथ तो कखनी डॉक्टर हम एक्सामिन कर बुझे तरह हाथ तो एक शक्त रिजिडिटी आज हल्का मात्रा तरह एक ब्रैडिकानिशिया शुरू हलो हाँ और ये धीरे धीरे क्यों तरह सिमटमगू प्रोग्रेस करते थके एक पास एक समय दुई पास दुई पास तीव्रता कम बेसि एक समय समस्त शरि जिन थे ये क्लिनिकल नैचारे हिस्ट्री अफ पार्किसन डिजिज हमें सामारेज कर दीची शुरूते नन मोटर सिमटम लम्बा समय दौरे थको तरह मोटर सिमटम एडाइज करट अलमोस्ट अलवेज मोटर सिमटम इनिशियल एसिमेट्रिकल तीनटे शब्द आक बार बोल अलमोस्ट अलवेज मोटर सिमटम इनिशियल शुरू दिखे ये एसिमेट्रिकल मास्ट मैंडेटरि थे ये तरह क्लिनिकल हिस्ट्री जमन देखें ये नन मोटर सिमटमगू नहीं दू तीन लाइन लिखे आ मोटर सिमटम क्षेत्र में खूब इम्पोर्टेंट लाइन देखें एटुक मोटर सिमटम आर अलमोस्ट अलवेज इनिशियल एसिमेट्रिकल ये दिए एक सींगल बेस्ट आन्सार करते हैं अपनी द हलमार्क इज ब्रैडिकानिशिया प्रत्येक बार बीसिपीएस ए प्रश्न आसे जे ह्वाट इज द हलमार्कस अफ पार्किसन डिजिज स्टेमगू शुनें ब्रैडिकानिशिया ट्रिमर डिजिडिटी आर्लि फल आई चार्ट तो आप जी तीनटाई क्योंकि अपना क्लसिकल सैन बाट हलमार्क इज द्रैडिकानिशिया हलमार्क इज द्रैडिकानिशिया और देखें पार्किसनिजम इज द क्लिनिकल सिनड्रोम कैरेक्टराइज प्राइमारिलि ब्रैडिकानिशिया तीन जैगे लिखे आज और एक जगह देखो अपन के सो ये हमारे एखान पढ़ा एरपर आनी देखें शुरू दिखे तरह एसिमेट्रिकल छो आस्ते आस्ते बाढ़ते बाढ़ते लाइफ स्टाइल्ट हम्पार हो जाने बसि से आपनर का प्रेजेंट कर ओके नर्म डॉक्स सीम टू मेखे डिटेल्स लिखा है आपको पढ़े निब ए चले आसान फिजिकल सैन इन पार्किसनिजम मध्य एगो जी तरह एक्सप्रेशनलेस फेस है हाँ हाइपोमिमिया सफ्ट साफलिंग गेट है शुरू करते पर शुरू कर ले शेष करना हाँ शेष करते कष्ट थामते ट्रिमर थे डिजिडिटी थे यू जी एकानेशिया देखें एखे आबाद लेखा एकानेशिया और ब्राडिकानेशिया इज द फांडामेंटाल फीचार सिंगल बेस्ट गत कैक बचर धरे ये अनेक बार आसे एकानेशिया और ब्राडिकानेशिया इज द फांडामेंटाल फीचार भेरि इनफिनिट स्टार एंड खूब मनोज सहकारे एन एक जैगा अपना ख्याल करबें से नर्माल फाइडिंगस इफ एब नर्माल कन्सिडार द अदार कस एक पार्किसन डिजिजर पेशेंट जो अपनी एक्सामिन कर जो अपनी देखें तक सकल एक्सामेशन पर एक्सामेशन आपके करते हैं कि से पेशेंटर मासल पावर आप देखते हैं और ये पेशेंटर टैंडन रिफ्लेक्स आपके देखते हैं प्लान्टर रेसपन्स देखते हैं सरेबलार सैन देखते हैं अकोलार मुभमेंट आपके देखते हैं सेंसरि सीम ए सेंसरि और सरेबलार एक्सामेशन आपके करते हैं पार्किसन डिजिजर पेशेंटर आनी मासल पावर नर्माल पा प्लान्टर रेसपन्स नर्माल पा तपर तर आई मुभमेंट अकोलार मुभमेंट अपनी नर्माल पा सरेबलार फांगशन आपनी इनटैक्ट पा जदि कखो पार्किसन डिजिजर ट्रिमर ब्रैडिकानिशिया डिजिडिटर संगे अकोलार मुभमेंट एबनर्माल पान डायगनोसिस चेन्ज 
cerebellar function abnormal pan diagnosis change sensory abnormality diagnosis should be changed so ei jonne ei kotha jinish amra always parkinson disease er khetre normal pabo ekhon ami chole jabo investigation uh, parkinson disease completely clinical diagnosis tar poro ct mri kore etiology ber korte paren apni ekhon amra chole jabo hocche treatment option for the parkinson disease এখানে আরেকটা জিনিস আমি সাথে সাথে আপনাদেরকে একটা সিঙ্গেল বেস্টের আনসার দিয়ে দিই এখানে একটা লাইন লেখা আছে যে মোটর সিমটমস আর অলমোস্ট অলওয়েজ ইনিশিয়ালি অ্যাসিমেট্রিক্যাল এটা নিয়ে বিসিপিএস এর একটা সিঙ্গেল বেস্টের আনসার আমি দিই আপনাদেরকে প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে ইডিওপ্যাথিক পার্কিনসন ডিজিজ এবং পার্কিনসনিজম ডিউ টু আদার কজ দ্যাট মিন্স ড্রাগ এই দুইটার মধ্যে ক্লিনিক্যালি কিভাবে পার্থক্য করবেন প্রশ্নটা আবার বলি ইডিওপ্যাথিক পার্কিনসন ডিজিজ এবং পার্কিনসনিজম ডিউ টু ড্রাগ হতে পারে অ্যান্টিসাইকোটিক ক্লিনিক্যালি কীভাবে পার্থক্য করবেন আনসারটা দেখেন একটা পেশেন্ট তিরিশ বত্রিশ বছর বয়স সে সাত আট বছর নয় বছর থেকে অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ নিচ্ছে নিয়ে আপনার কাছে আসলো হঠাৎ করে তার গত এক দুই মাস তিন মাস থেকে তার ট্রিমর ব্রাডিকান এসে ডিজিডিটি এই কম্প্লিকেশান ডেভেলপ করছে দ্যাট মিন্স পার্কিনসনিজম ডেভেলপ করছে আপনার কি মনে হয় এই ফিচার্সটা কি তার ডান হাত বাম হাতে এক হাতে কম এক হাতে বেশি এরকম করে আসবে নাকি দুই হাতে সমানভাবে প্রেজেন্ট করবে যেহেতু এটা একটা ড্রাইগার সাইড ইফেক্ট কমপ্লিকেশান আনসার ডেফিনেটলি তার দুই হাতে বাইলাটারালি সিমেট্রিক্যালি প্রেজেন্ট করবে তাহলে অলওয়েজ যেটা ড্রাইগার সাইড ইফেক্ট ওর কমপ্লিকেশান ওর ডি টু আদার কজ ইট প্রেজেন্ট বাইলাটারাল সিমেট্রিক্যালি বাট ইডিওপ্যাথিক পার্কিনসনের জন্য আমি শুরুতেই বলেছি মরসন আর অলমোস্ট অলওয়েজ ইনিশিয়ালি অ্যাসিমেট্রিক্যাল সো এটা দিয়ে একটা আপনি ক্লিনিক্যালি বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল নাকি অ্যাসিমেট্রিক্যাল এটা দিয়ে আপনি ইডিওপ্যাথিক এবং হচ্ছে আপনার পার্কিনসনিজম ডি টু আদার কস এটা ক্লিনিক্যালি আপনি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবেন এখন চলে আসেন ট্রিটমেন্টে চলে আসি আমরা আমি ট্রিটমেন্ট অপশনগুলো আপনাদের জন্য লেখার চেষ্টা করি একবার ট্রিটমেন্ট অপশন হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট অপশন ফর ইয়ে নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান হচ্ছে লিবোডোপা প্লাস কার্বিডোপা নাম্বার টু মনো অ্যামাইন অক্সিডেস ইনহিবিটর তিন নাম্বার ক্যাটোকোলো মিথাইল ট্রান্সফারেস কমট চার নাম্বার ডোপা অ্যাগোনিস্ট ডোপা অ্যাগোনিস্ট এখানে দেওয়া যায় ডোপা অ্যাগোনিস্টের পরে যে অপশনটা আমার থাকছে ডোপা অ্যাগোনিস্ট একটু আগে হবে অসুবিধা নেই অ্যামান্টিডিন ছয় নাম্বার হচ্ছে অ্যান্টিকোলিনার্জিক সাত নাম্বার হচ্ছে সার্জারি সাত নাম্বার হচ্ছে সার্জারি সো এখানে দেখেন প্রত্যেকটা ড্রাগের অপশন আপনি মনে রাখবেন প্রতিটা ড্রাগের সঙ্গে বেশ কিছু কথা বলা আছে সেই জিনিসগুলো আমি বলবো সব কিছু ডেভিডসনে আপনারা পাবেন একটু কষ্ট করে আপনাদের দেখি দেখে পরিণত হবে মন দিয়ে শুনে ফার্স্ট কথা এগুলো আমার ট্রিটমেন্ট অপশন একটা পার্কিনসন ডিজিজের পেশেন্টকে আমি এগুলো দিয়ে ট্রিট করতে পারি একটা পেশেন্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি তার সব কিছু ডায়াগনোসিস করলাম ওকে ফাইন তার ট্রেমর ব্যাডিকের নিশা ডিজিডিটি এভরিথিং ইস ওকে ইডিওপ্যাথিক বয়সও বেশি অন্য কোনো কারণ নেই আমি ডায়াগনোসিস করে ফেলাম ইডিওপ্যাথিক পার্কিনসন ডিজিজ এখন আমি ট্রিটমেন্ট দিব ফার্স্ট কোয়েশান হচ্ছে এই সাতটা থেকে কোন ড্রাগটা দিয়ে আমি শুরু করব কোন ড্রাগটা দিয়ে আমি শুরু করব বিভিন্ন অথার অনেক রকম করে আপনার এক একজন এক একটা দিয়ে শুরু করতে বলেছেন বাট ফাইনাল কনসেনসাস হচ্ছে যে লিবোডোপা কার্বিডোপা ইজ দ্য বেস্ট ড্রাগ ফর দ্য ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট আমরা এটাই জানব যে আমাদের ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট আমরা শুরু করব লিবোডোপা এবং কার্বিডোপা দিয়ে দেন তারও আগের কথা হচ্ছে একটা পেশেন্ট আমার চেম্বারে আসার সাথে সাথেই দো পেশেন্ট হ্যাভিং ট্রেমোর ব্রাডিক্যানিশিয়ার ডিজিডিটি তার আছে আমি ডায়াগনোসিস করেছি তার আছে এবং আসলেই তার আছে বাট আমি তার ড্রাগ শুরু করব কি না তাহলে ফার্স্ট কোয়েশান ইজ ট্রিটমেন্ট কখন শুরু করব তারপরের কোয়েশান হচ্ছে শুরু করলে কোনটা দিয়ে করব সো ফার্স্ট কোয়েশান আনসার হচ্ছে একটা পার্কিনসন ডিজিজের পেশেন্টের ফাইন্ডিংস পাওয়া মানে তার ড্রাগ শুরু করা না ড্রাগ শুরু করার ক্ষেত্রে প্রটোকল হচ্ছে আনটিল অ্যান্ড আনলেস পেশেন্টের লাইফ স্টাইল হ্যাম্পার হচ্ছে না তার ট্রিমরটা দিয়ে সে অফিসিয়াল কাজ ঠিকই করতে পারছে তার ডেলি লাইফ অ্যাক্টিভিটি সে ঠিকঠাক পার্শ্ব করতে পারছে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত তার লাইফ স্টাইল হ্যাম্পার হবে না ততক্ষণ আপনার ড্রাগ শুরু করার কোনো ইন্ডিকেশান নাই ওকে সো আমরা ড্রাগ শুরু করব কেবলমাত্র তখনই যখনই পেশেন্টের লাইফ স্টাইল বা ডেইলি লাইফ অ্যাক্টিভিটি এক্সিকিউট করা কঠিন হবে তখনই আমরা শুধুমাত্র ড্রাগটা শুরু করব এবং যখন শুরু করব তখন আমরা শুরু করব হচ্ছে লিবোডোপা এবং হচ্ছে 
যখন আমরা শুরু করব তখন আমরা শুরু করব হচ্ছে লিবোডোপা এবং কার্বিডোপা দিয়ে ওকে এখন আসেন লিবোডোপা এবং কার্বিডোপা আমরা সাথে কার্বিডোপা কেন দিচ্ছি তার এক্সপ্লেনেশনটা দিয়ে দিই লিবোডোপা আমাদের পেরিফেরালে মেটাবলিজম হয়ে যায় মেটাবলিজম হলে দুইটা প্রবলেম হয় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমার অ্যাক্টিভ পার্টিকেল ব্রেন পর্যন্ত কম যায় দুই নাম্বার হচ্ছে হ্যাঁ ব্রেন পর্যন্ত অ্যাক্টিভ পার্টিকেলটা যেতে পারে না কমে যায় দুই নাম্বার হচ্ছে পেরিফেরালে যে মেটাবোলাইট তৈরি হয় পেরিফেরালে যে মেটাবোলাইটটা আমার তৈরি হয় সেটা টক্সিক তাহলে আলটিমেটলি আমি এই পেরিফেরাল যে একটা মেটাবলিজম আমার লেবুডোপার হচ্ছে সেটা প্রিভেন্ট করার জন্য আমি কার্বিডোপাটা অ্যাড করে থাকি কার্বিডোপা অ্যাড করলে আমার পেরিফেরাল মেটাবলিজমটা কমে যায় হ্যাম্পার হয়ে যায় সো আমার হাই কনসেনট্রেশান ব্রেনে যেতে পারে এখন লিবোডোপা থেকে আরেকটা কথা যেটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে কমন সাইড ইফেক্ট অফ লিবোডোপা কমপ্লিকেশানস অফ লিবোডোপা লিবোডোপা খেলে কি কি কমপ্লিকেশান হতে পারে নাম্বার ওয়ান আমরা লিবোডোপাটা দিচ্ছি কেন পেশেন্টটা চলাফেরা স্লো হয়ে গিয়েছে সে স্টিফ তার চলাফেরাটা যাতে বাড়ে তার অ্যাক্টিভিটি যাতে বাড়ে মুভমেন্ট যাতে বাড়ে এবং লিবোডোপা খাওয়ার ফলে তার মুভমেন্টটা এমন বাড়লো তার অ্যাপ নর্মাল মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেল অ্যাব নর্মাল একটা মুভমেন্টটা শুরু হয়ে গেল অ্যাব নর্মাল মুভমেন্ট কী অ্যাব নর্মাল মুভমেন্ট সেটা সেটাকে আমরা বলছি ডিসকাইনেশিয়া ডিসকাইনেশিয়া অ্যাব নর্মাল মুভমেন্ট তার মানে লিবোডোপা ইন্ডিউস ডিসকাইনেশিয়া এবং এই সকল পেশেন্টের হ্যালোসিনেশান হতে পারে হ্যালোসিনেশান হতে পারে তিন নম্বর হচ্ছে তার অ্যাব নর্মাল সাইকেট্রিক কিছু বিহেভিয়ার হতে পারে অ্যাব নর্মাল সাইকেট্রিক কিছু বিহেভিয়ার তার আসতে পারে চার নম্বর হচ্ছে তার অটোনোমিক তার পোস্ট্রাল হাইপোটেনশন হতে পারে পোস্ট্রাল হাইপোটেনশন পোস্ট্রাল হাইপোটেনশন নওশিয়া ভমিটিং এগুলো তো আছেই ওকে তার অ্যাব নর্মাল মুভমেন্ট হতে পারে দ্যাট মিন্স ডিসকাইনেশিয়া হ্যালোসিনেশান হতে পারে অ্যাব নর্মাল সাইকেট্রিক বিহেভিয়ার ডেভেলপ করতে পারে এবং পেশেন্টের ক্লিকলোমিটার অ্যাবনর্মাল অ্যাবনর্মাল সাইকেট্রিক বিহেভিয়ার এবং পোস্ট্রাল হাইপোটেনশন পোস্ট্রাল ড্রপ হতে পারে পোস্ট্রাল হাইপোটেনশন হতে পারে সো এগুলো হচ্ছে আমার লেবুডোপা কার্বিডোপা সাইড ইফেক্ট ওকে এইগুলো আমরা জানলাম এবার চলে আসেন অ্যামান্টিডিন সম্পর্কে পড়ে ফেলে একটা পেশেন্ট হচ্ছে লেবুডোপা খাচ্ছে লেবুডোপা খাওয়ার সাথে সাথে সে আপনার কাছে যেটা নিয়ে আসলো অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার নিয়ে আসলো বা অ্যাবনর্মাল ডিসঅর্ডার দ্যাট মিন্স লিবোডোপা ইন্ডিউস ডিসকাইনেশিয়া তখন আপনার সাথে সাথে লিবোডোপাটা অফ করে দিতে হবে তাহলে লিবোডোপা খাওয়ার পরে যদি কারো লিবোডোপা ইন্ডিউস ডিসকাইনেশিয়া হয় ডেফিনেটলি আপনি ড্রাগটা কন্টিনিউ করতে পারবেন না তখন আপনি লিবোডোপা আপনাকে স্টপ করতে হবে ইউ শুড স্টার্ট অ্যামান্টেডিন তাহলে অ্যামান্টেডিনের ইন্ডিকেশান হচ্ছে লিবোডোপা ইন্ডিউস ডিসকাইনেশিয়াতে আমরা অ্যামান্টেডিন ব্যবহার করে থাকি লিবোডোপা ইন্ডিউস ডিসকাইনেশিয়াতে আমরা অ্যামান্টেডিন ব্যবহার করে থাকি অ্যামান্টেডিন সম্পর্কে আরও একটি ইনফরমেশান দিয়ে দিই যেটা ডেভিডসনে হয়তো বা নাই অ্যামান্টেডিন বেসিক্যালি একটা অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ অ্যামান্টেডিন বেসিক্যালি অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ সো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগটা পার্কিনসন ডিজিজে কীভাবে কাজ করে এটার মেকানিজম হচ্ছে ধরে নেওয়া হয় অ্যামান্টেডিন নার্ভ এন্ডিং থেকে ডোপামিন সিক্রেশনটাকে বাড়িয়ে দেয় অ্যামান্টেডিন নার্ভ এন্ডিং থেকে ডোপামিন সিক্রেশনটাকে বাড়িয়ে দেয় এই মেকানিজমে অ্যামান্টেডিন পার্কিনসন ডিজিজের একটা ড্রাগ হিসেবে কাজ করে মনোয়ামান অক্সিডেস থেকে আমাদের পড়া হচ্ছে এখানে দেখেন দুটা নাম শুধু আপনি জানবেন মনোয়ামান অক্সিডেস এর সেলাজিলিন এবং রাসাজিলিন শেষ পড়া তারপর হচ্ছে কমটে আসেন কমটের ক্ষেত্রে দুটা নাম আপনি জানবেন অ্যান্টেকাপুন এবং টল কেপুন অ্যান্টাকেপুন এবং টল কেপুন হ্যাঁ এখানে অ্যান্টাকেপুনটা ব্যবহার করা হয় না অ্যান্টাকেপুন হ্যাজ মডেস্ট ইফেক্ট অ্যান্টাকেপুনের মডেক্স ইফেক্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইউজফুল অ্যান্টেকেপুনটা ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ অ্যান্টেকেপুনটার ইফেক্ট অত বেশি ভালো না কিন্তু ব্যবহার করা হয় কারণ তার সাইড ইফেক্ট কম টলকেপুনটা খুব একটা ব্যবহার করা হয় না খুবই ভালো একটা ড্রাগ খুব মারাত্মক কাজ করে খুবই ভালো কিন্তু ব্যবহার করা হয় না ডিউ টু সিরিয়াস সাইড ইফেক্ট দ্যাট মিন্স হ্যাপারটক্সিসিটি এই কটা কথা জানলে আমাদের এখানে হবে এবার আসেন অ্যান্টিকোলিনার্জিক এবার আসেন অ্যান্টিকোলিনার্জিক অ্যান্টিকোলিনার্জিক থেকে আমাদের পড়া হচ্ছে বেসিক্যালি একটা মাত্র অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগ আছে ট্রাইহেক্সি ফ্যানাডিন নাম হচ্ছে এখানটাতে আছে ট্রাইহেক্সি ফ্যানাডিন নাম ইউজ করা যায় এটা ট্রাইহেক্সি ফ্যানাডিল এটার ক্ষেত্রে আসলে বেসিক্যালি কিছু কিছু পার্কিনসন ডিজিজ আছে যাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার ট্রেমোরটা সবচাইতে বেশি ওই সকল পেশেন্টের ওই সকল পেশেন্টের ট্রেমোর সবচাইতে বেশি থাকে এবং তাদের রিজিডিটি বা অন্যান্য বিষয়গুলো কম 
সো যে সকল পেশেন্টের ট্রিমোর বেশি থাকে ট্রিমোর পি ডমিনেন্ট পার্কিনসন ডিজিজ তাদের ক্ষেত্রে ড্রাগ অফ চয়েস স্টার্টিং ড্রাগ অফ চয়েস ইস অ্যান্টিকোলিনার্জিক ওকে তাইটা এখানে লেখা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ইফেক্টস অফ দ্য ট্রিমোর সামটাইম দ্যাট মিন্স যখন পেশেন্টের নর্মাল আপনি অন্যান্য সিমটম থাকলে লেবুডোপা কার্বিডোপা দিয়ে শুরু করবেন বাট পেশেন্ট যদি আপনার ট্রিমোর পি ডোমিনেন্ট হয় ওই সিচুয়েশনগুলোতে আপনার ড্রাগ অফ চয়েস ইস অ্যান্টিকোলিনার্জিক দ্যাট মিন্স ট্রাইহেক্সি ফ্যানাডিন লাইনটা এখানে দেখেন আপনি অ্যাপার্ট ফর্ম ইফেক্ট অন দ্য ট্রিমোর ইস সামটাইমস দ্যাট মিন্স অ্যান্টিকোলিনার্জিক ইজ ইফেক্টিভ ইন ট্রিমোর পি ডোমিনেন্ট পার্কিনসন ডিজিজ সো আমাদের লাস্ট অপশনটা হচ্ছে আরেকটা অপশন আমাদের বাকি থাকলো সেটা হচ্ছে ডোপাইগুনিস্ট আমরা ডোপাইগুনিস্টে যাচ্ছি ডোপাইগুনিস্টের ক্ষেত্রে পড়ার স্টাইল হবে আপনার ডোপামিন ডিসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট ডোপামিন ডিসেপ্টরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে আর্গোড ডেরিভেটিভস এবং নন আর্গোড ডেরিভেটিভস পরীক্ষার জন্য আমাদের এক্সাম্পলগুলো মুখস্থ করতে হবে যে এই চারটা হচ্ছে আর্গোড এই চারটা নন আর্গোড ওকে তারপরে এখানে আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আর্গোড অ্যাগোনিস্ট আর ব্যবহার করা হয় না তার মানে দেখেন ব্রোমোকেপটিন লাইসুরাইড পারগুলেট অ্যাবর ক্যাভারগুলিন এগুলো সাধারণত আর খুব একটা ব্যবহার করা হয় না আর্গড ডেরাইভস অ্যাগোনিস্ট আর নো লংগার রিকমেন্ডেড বিকজ তারা অনেক বেশি ফাইব্রোসিস করে ফেলে শরীরে ফর দেয়ার ফাইব্রোটিক ইফেক্টস আমরা এখন আর আর্গড ডেরিভেটিভস ব্যবহার করি না সো ওই জিনিসটা মনে রাখবো নাও সার্জারি সার্জারির ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন দেওয়া যায় ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন ইজ দ্য সফিস্টিকেটেড প্রসিডিওর এটা দিলে পার্কিনসন ডিজিজের কিছুটা উন্নতি হয় সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট পার্কিনসন ডিজিজ আশা করি আপনারা বই পড়ে নেবেন একবার ভিডিওটা এখানে পজ করে বই পড়লে টোটাল সব কিছু লাইন আমি যে কথা যা বললাম যা এখানে আপনাদেরকে লাইন আকারে দেখাতে পারি না প্রত্যেকটা কথাই ডেভিডসনে আছে এখন আমরা চলে যাব আদার পার্কিনসোনিয়ান সিনড্রোম যেটা আমি ছকের ক্ষেত্রে বলে আসছিলাম পিডি প্লাস ওকে আমরা পিডি প্লাসে চলে আসি মাল্টিপল সিস্টেম অ্যাট্রোফি এবং প্রোগ্রেসিভ সুপ্রানিউক্লিয়ার পলসি মাল্টিপল সিস্টেম অ্যাট্রোফি নিয়ে কথা বলি একটু সেটা হচ্ছে একটা পেশেন্ট আপনার চেম্বারে আসলো হুম এই পেশেন্টটা ষাট বছর বয়স পেশেন্ট এক্সামিন করলে আপনি দেখলেন ট্রেমর ব্র্যাডিক এনিসে ডিজিডিটি আছে পেশেন্টের হিস্ট্রিটা আপনাকে পেশেন্ট যেভাবে দিচ্ছে যে আমার বাবা দাদা যে আসুক না কেন আমার পেশেন্ট ভালোই ছিল মোটামুটি একটু কাপুনি টাপুনি এই জিনিসগুলো ছিল কিন্তু হঠাৎ করে গত তিন চার মাস থেকে হঠাৎ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেশেন্ট পড়ে যাচ্ছে সে ব্যালেন্স পাচ্ছে না পড়েই যাচ্ছে হ্যাঁ পেশেন্ট পড়ে যাচ্ছে এই হিস্ট্রিটা শুধু আপনাকে দিল দেওয়ার পরে আপনি এক্সামিন করে পেশেন্টের ট্রেমর ব্যাডিকানি সে ডিজিডিটি পেলেন আপনি মনে করেছেন পার্কিনসন ডিজিজ তার লাইফ স্টাইল তো হ্যাম্পার হচ্ছেই আপনি লিবুডোপা কার্বিডোপা দিয়ে ট্রিটমেন্ট শুরু করে দিলেন এক সপ্তাহ পরে পেশেন্ট আপনার কাছে আবার ফেরত আসলো বললো যে আমার বাবার অবস্থাটা আরও বেশি খারাপ আগের চাইতে তাহলে দেখেন ওই সময় যে জিনিসগুলো মিস করেছেন আপনি সেটি হচ্ছে ট্রেমর ব্র্যাডিকানিসিয়া ডিজিডিটি দেখার সাথে সাথে পেশেন্টের এ কটা এক্সামিনেশন করা আপনার উচিত ছিল মাসেল পাওয়ার টেন্ডন রিফ্লেক্স প্লান্টার আই মুভমেন্ট এবং সেরেবেলার ফাংশন এই জিনিসগুলো আপনার এক্সামিন করা উচিত ছিল কি পেতেন আপনি তখন তাহলে একটা পেশেন্টের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্লু হচ্ছে আমি আগেই বলছি পার্কিনসন ডিজিজের ন্যাচারাল ডিজিজ প্রসেস ইজ সো লং নন মোটর সেভারেল ইয়ার্স দেন ইনিশিয়ালি মাইল্ড মোটর মডারেট মোটর দেন সিভিয়ার মোটর অ্যান্ড ফল মানে পড়ে যেতে তার অনেক সময় লাগবে একটা পার্কিনসন ডিজিজের পেশেন্ট তার কমপ্লিকেশানে ফল হতে অনেক সময় লাগবে বাট যখনই একটা পার্কিনসন ডিজিজ টাইপের একটা পেশেন্ট আর্লি ফলের হিস্ট্রি দিবে তিন চার মাসে পড়ে যাচ্ছে তাহলে আপনাকে অবশ্যই এটা পিডি প্লাস চিন্তা করতে হবে তাহলে দেখেন যে যদিও বা এটা পার্থক্য করা খুবই কঠিন কিন্তু তারপরেও অলদো আর্লি ডিস্টিংশন বিটুইন পার্কিনসন ডিজিজ অ্যান্ড মাল্টিপল সিস্টেম অ্যাট্রোফি ম্যা বি ডিফিকাল্ট আর্লি ফলস পোস্টুরাল ইনস্টেবিলিটি অ্যান্ড ল্যাক অফ রেসপন্স টু লিবুডোপা আর দ্য ক্লু তার মানে কি হলো রুগীর লোক আপনাকে এসে বলছে রুগী তো অল্প সময় পড়ে যাচ্ছে সে ব্যালেন্স পাচ্ছে না আবার আপনি এক সপ্তাহ লিবুডোপা ট্রায়াল দিয়ে দেখছেন আমার রুগী ভালো হয় নাই সো এই তিনটে ক্লু আপনাকে লিড করবে আমার ডায়াগনোসিস পার্কিনসন ডিজিজ না তাহলে আপনার ডায়াগনোসিস কি আনসার হচ্ছে এই পেশেন্টের আপনি যখন সেরেবেলা সিমটম এক্সামিন করবেন সেরেবেলা সাইন আপনি সেরেবেলা সাইন পেয়ে গেলেন তার দু একটা সেরেবেলা সাইন আছে তার ব্লাড প্রেশার আপনি মাপলেন দেখলেন যে তার উঠানো দাঁড়ানো বসানো ব্লাড প্রেশারের মধ্যে বেশ ফারাক দ্যাট মিন্স পোস্ট্রাল হাইপোটেনশন তার আছে সো তখন আপনি একটা পেশেন্টের পার্কিনসন ডিজিজের ফিচার্স
साथ है ऑटोनोमिक एब्नॉर्मलिटी डेट मींस पोस्टल हाइपोटेंशन यू डायग्नोसिस इस मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी क्या नो कारण पार्किंसन डिजीज़ है सेरेबला साइन नॉर्मल थक बे पार्किंसन डिजीज़ है अपना कोकोनी सेरेबला साइन थक बे ना ताहले सेरेबला साइन थाका एवं आर्ली फॉल हुआ मानिंग होते एवं पार्किंसन डिजीज़ ऐसे होंगे, आम्रा जो दिशुद्ध मत्तो अपना ऑटोनोमिक फेलियर पाए, तो हम आम्रा ताके बोलो मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी पी। आशा करें इटा मॉनिटर बन, ट्रीटमेंट त्यामुन किस्वी कॉर्डर नहीं, आपने शुद्ध सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी बन, एवं इटा प्रोग्नोसिस पार्किंसन डिजीज़ � पार्किंसन डिजीज और हायर सैकिक फांगशन एके बारे शेष पर्त इनटेक थे और माल्टिपल सिसटेम एट्रोफी तो हायर सैकिक फांगशन आनएफेक्टेड थे एबार आसें प्रोग्रेसिव सुप्रानिकुलर पालसि जो गत बचर परीक्षा आसचे प्रोग्रेसिव सुप्रानिकुलर पालसि ये पेशेंट आपनर का आस ठीक हमें पार्किंगसन डिजिजर मत फीचार नहीं आपनर का आसचे ये पेशेंटर ट्रिमोर छो सरि पेशेंटर ट्रिमोर छो ब्रेडिकन इश्यू है चिलो, रिजिडिटी चिलो, ठीक सेम, आगेर मोतो ये आर्ली फॉलर हिस्ट्री दिसे जिरा आपने इग्नोर कोर्सेन बख्याल करेंगे, अब बार आपने हो चली बुडो बादी ये पाठ ही दिलन, आपने का चारों खराब अवस्थाएं फेरो दास्तलो, हैं? सो ये पेशेंटर हिस्ट्री तो आपने आरो जान लें, जे पेशेंटर � तार घर लोग जो उनके चिंते पड़ते हैं ना आपने एग्जामिन करे देख लें तार ओकुलर मूवमेंट कारण पार्किंसन डिजीज़र फाइनल स्टेज और एग्जामिनेशन होते हैं ओकुलर एवं सेरेबला ओकुलर करते के आपने देख लें तार वार्टिकल गेस वार्टिकल गेस मींस आपना जो द हमारे हाथेर दिखे ताका ना हमारे आंग ए पेशेंट देखा जावे, आमी जो जितना के अंगुल फॉलो करते बोली, आमर अंगुल ऊपरे चलेगे से शेष हो जाए सामने ताकि आते, और तो बस एक कुप स्लोली तार आई बोल्ट के रोल करते हैं, सो इटे होते हैं, ए मूवमेंट के बाला होए, वार्टिकल सेक्केट्स मूवमेंट, वार्टिकल सेक्केट गेस, एक है ने शब्दों नॉन रेस्पॉन्स टू लिबोडुपा हायर साइकिक फंक्शन एफेक्टेड एंड वार्टिकल गेज जो दिस स्लो था के अपना डायग्नोसिस प्रोग्रेसिव सुप्रानिक्लियर पॉल्सी प्रोग्रेसिव सुप्रानिक्लियर पॉल्सी शॉंग के पे पीएसपी बोला हुआ था के सो आमी आई एम शेयर्ड जब आपने तीन टर्म में देखते क्लीन कट डिफरेंशिएशन को इसेंशियल ट्रिमर क्षेत्र में अनेक पेशेंट अपना देखें जर हाथ ठीक ये अटोमेटिकाली कापे और तर भयस एक ट्रिमोलस तरह भयस एक कम्पित एक भयस एसे कथा बोले एट के बोले इसेंसियल ट्रिमर इसेंसियल ट्रिमर क्षेत्र में इम्पोर्टेंस होता है तरह एक फैमिली हिस्ट्री थक फैमिली हिस्ट्री थक आउट स्ट्रीस अफ हैंड जो अपनी करें तर हाथ के लम्बा कर छड़े दीते बोले तरह हाथ क्यों ट्रिमर है सो एटे हे इसेंसियल ट्रिमर आप फैमिली हिस्ट्री आपके नीते जो बाबा माँ भाई बोन कारो आना ओके एटा माइल फॉर्म में स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल है सिम्टम टा किसी तरह इम्प्रूव करे हैं एवं इटर जो ने ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं बीटा ब्लॉकर एवं प्रीमोडिन होता है तार ड्रग ऑफ चॉइस बीटा ब्लॉकर पेशेंट है जो द एस्मा था के इटा वो किन्तु बीसी पे से आशे क्लिनिकल हिस्ट्री सेंशियल ट्रीमोड इसेंशियल ट्रिमर किस ड्रग आ पोस्टल ट्रिमर कर सबाई जी सालविटाम खेले थी फाइल इन भैलपुर आंसर आपके पढ़े ओके ना खूब इम्पोर्टेंट मजार एक पड़ा मोटर नरण डिजिज हम मोटर नरण डिजिजे जा मोटर नरण डिजिज मोटर नरण डिजिज तर मैंने मोटर नरणगुल नष्ट जानी मोटर नरण दुई प्रकार आपार मोटर लोअर मोटर ओके आम कितने साइन सिम्टम बोले अपना आंसर कर बैंड बाप ना मनों ने मिली है नहीं बैंड जो कौन टा आपार मोटर निरोन साइन कुटल लोअर मोटर निरोन साइन स्पास्टिसिटी आपार मोटर प्लांटर एक्सटेंसर आपार मोटर हैं फ्लैसिड पैरालिसिस लोअर मोटर फेसिकुलेशन लोअर मोटर 
এই জিনিসগুলো আমরা জানি কোনটা আপার মোটর সাইন কোনটা লোয়ার মোটর সাইন এখন দেখেন এম এন ডি এখন এই যে কি কারণে আমার আপার মোটর নষ্ট হচ্ছে কি কারণে আমার লোয়ার মোটর নষ্ট হচ্ছে কারণটা ইউজুয়ালি জানা যায় না তারপরেও যেটা ধারণা করা হয় যে ক্রোমোজোম নাইন আমাদের যে ক্রোমোজোম নাইন আছে তার শর্ট আর্মের মধ্যে একটা আপনার জিন কোড থাকে যেটা আমাদের সাধারণত হচ্ছে আপনার সুপার অক্সাইড ডিসমিউটেস নামক যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে সেটা তৈরি করতে হেল্প করে সো এখানে কারো কোনো যদি প্রবলেম থাকে মিউটেশান থাকে সেই সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে আপনার এম এন ডি হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকে এম এন ডি পড়ার ক্ষেত্রে দেখেন আমি এই ছকটার প্রতি আপনাদেরকে নজর দিতে বলবো আমি আগেই বলেছি যে এম এন ডির ক্ষেত্রে আপনার আপার মোটর ইনভলভ হতে পারে লোয়ার মোটর ইনভলভ হতে পারে ইনভলভমেন্ট অফ মোটর নিউরনের উপরে বেস করে অর্থাৎ ইনভলভমেন্টের উপরে বেস করে এম এন ডিকে চার ভাগে ভাগ করা যায় অনেক সময় দেখা যায় শুধুমাত্র প্রিডমিনেন্টলি আপার মোটর ইনভলভ হয় অনেক সময় প্রিডমিনেন্টলি লোয়ার মোটর ইনভলভ হয় অনেক সময় আপনার আমাদের যে বালবার মাসেলগুলো সেই আমাদের যে এখানকার বালবার রিজিয়ন এটা বেশি ইনভলভ হয় চার নম্বর অনেক সময় আপার মোটর মিক্সড লোয়ার মোটর দুইটা মিক্সডভাবে ইনভলভ হতে পারে সো এটাই হচ্ছে আপনার ফোর টাইপ অফ মোটর নিউরন ডিজিজ প্রিডমিনালি যদি আপার মোটর নিউরন হয় তখন আমরা তাকে বলবো প্রাইমারি ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস এবং প্রিডমিনালি যখন লোয়ার মোটর ইনভলভ হবে তখন আমরা তাকে বলবো প্রোগ্রেসিভ মাস্কুলার অ্যাট্রোফি প্রোগ্রেসিভ মাস্কুলার অ্যাট্রোফি বালবার সিমটম এবং মিক্সড সিমটম যেটাতে আপার লোয়ার দুটা ইনভলভ হবে এবং এটার নাম হচ্ছে অ্যামিওট্রোফিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস বা সংক্ষেপে এ এল এস দুইটা প্রশ্ন সিঙ্গেল বেস্ট এখানে আপনি আনসার করবেন নাম্বার ওয়ান চারটার মধ্যে কোনটা বেশি কমন আনসার এ এল এস ইজ দ্য মোস্ট কমন মিক্সড ভ্যারাইটি যেটা তাহলে আমরা যখন আমি শুধু এম এন ডি বলবো দ্যাট মিনস মোটর নিউরন ডিজিজ বলবো তখন আমি চারটার মধ্যে আসলে বেসিক্যালি এ এল এসকেই মিন করব ওকে নেক্সট কোয়েশ্চান ইজ চারটার মধ্যে কোনটার প্রোগনোসিস বেশি খারাপ আনসার বালবার পলসি প্রোগ্রেসের বালবার পলসি টাইপের যে এম এন ডি তার প্রোগনোসিস বেশি খারাপ কেন বেশি খারাপ কারণ হচ্ছে বালবার মাসেলটা যদি ইনভলভ হয়ে যায় আমার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টটা ইনসিকিউর হয়ে গেল যে কোনো সময় অ্যাসপিরেশন হয়ে অথবা রেসপিরেটরি এখানে আপনার প্রবলেম হয়ে গিয়ে পেশেন্ট মারা যেতে পারে এই জন্য প্রোগনোসিস সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে বালবার পলসি অ্যান্ড দ্য মোস্ট কমন মোটর নিরম ডিজিজ ইজ দ্য অ্যামিওট্রোফিক ল্যাটারাল স্ক্লোরোসিস হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ এম এনডি এতক্ষণ যা যা বললাম তাই কি সেটা পেশেন্ট যদি আপার মোটর হয় তাহলে আপার মোটর টাইপ যে ফিচার্সগুলো হয় স্পাস্টিসিটি প্লান্টার এক্সটেন্সর লোয়ার মোটর টাইপ হলে তার ফ্ল্যাসিড প্যারালাইসিস লোয়ার মোটরে যা যা ফ্যাসিকুলেশন ওকে বালবার সিমটম হলে ডিসফেজিয়া ডিসফোনিয়া ডিজাথ্রিয়া এগুলাই হবে তার ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন এখানে লেখা আছে ওকে এখানে সাইন্স সিমটম যা বলেছে সব কিছুই এখানে লেখা আছে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস দিবেন মোটর নিউরন ডিজিজে কখনোই এক্সটার্নাল অকুলার মাসেল এবং স্ফিংটার ইউজুয়ালি রিমেন ইনটেক্ট তার মানে তার স্ফিংটার কোনো অ্যাবনর্মালিটি কখনোই হবে না এম এন ডিতে হলে ডিজিজ শুড বি চেঞ্জ এবং কোনো অবজেক্টিভ সেন্সরি ডেফিসিট পেশেন্টে থাকবে না এই দুটা লাইন অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমাদের এম এন ডিতে এক্সটার্নাল অকুলার মাসেল ইনটেক থাকবে স্ফিংটার ইনটেক থাকবে এবং পেশেন্টের সেন্সরি সিস্টেম ইনটেক থাকবে যেহেতু একটা নিউরন মোটর নিউরন ওকে তাহলে এম এন ডি থেকে এই কটা জিনিস আমরা জানবো ইনভেস্টিগেশান হচ্ছে ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল স্টাডি ট্রিটমেন্ট কোনো ট্রিটমেন্ট নাই সাপোর্টিভ হলে পেশেন্ট মারা যাবেই একটা মাত্র ড্রাগ এখন পর্যন্ত বলা হচ্ছে রাইলোজল নাম দুই থেকে তিন মাস হয়তো আপনার সার্ভাইভেল কিছুটা বাড়াই এটা বলে দ্য অনলি ড্রাগ ইজ স্টিল নাও রাইলোজল ওকে ইনফেকশান অব দ্য নার্ভাস সিস্টেম এই টপিক থেকে বেসিক্যালি আমরা যেটা পড়ে নিব কি কি কারণে হচ্ছে ইনফেকশান অব দ্য নার্ভাস সিস্টেম ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল প্রিয়ন আমরা দেখে নিলাম একবার হুম কত সব মেনেঞ্জাইটিসের ক্ষেত্রে ভাইরাসগুলো দেখলাম কি কি ভাইরাস করে প্রোটোজো ফাঙ্গাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়েছে নন ইনফেক্টিভ কজ অফ মেনেঞ্জাইটিস আমরা জানি ইনফেকশানে মেনেঞ্জাইটিস হয় নন ইনফেক্টিভ কজ আপনার টোটাল সিনারিও দেখে মনে হবে পেশেন্টের কোনোটি ইনফেকশান হয়েছে সিএসএপি স্টাডি করে আপনি ব্যাকটেরিয়াল ভাইরাল টিউবারকুলার ফাঙ্গাল কোনোটাই মিলাতে পারবেন না হ্যাঁ অন্যদিকে আপনি আরও তার অন্যান্য মেলিগনেন্সিগুলো আবিষ্কার করে ফেলবেন ক্যান্সারগুলো আপনার ইয়া চোখের সামনে চলে আসবে যেমন ঠিক ব্রেস্ট ক্যান্সার হলে পেশেন্ট মেলিনজাইটিসের মতো ফিচার নিয়ে আসতে পারে ব্রঙ্কিয়াল লিকুমিয়াল ইনফোমা এবং সাম অফ ইনফ্লামেটরি ডিজিজ যেমন সার্কোইডোসিস সিস্টেমিক সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস এস এলি ভেচেস ডিজিজ এগুলোতে পেশেন্ট আপনার মেলিনজাইটিসের ফিচার নিয়ে প্রেজেন্ট করে ব্যাকটেরিয়াল ভাইরাল মেলিনজাইটি
এগুলো সহজ আপনারা একটু দেখে নিন ট্রিটমেন্টগুলো এগুলো নিয়ে খুব একটা বেশি পরীক্ষাতে ওভাবে আসে না মেনিঙ্গো কোকাল মেনিনজাইটিস খুবই নটোরিয়াস খুব ইম্পর্টেন্ট কী কী কমপ্লিকেশান করেন একবার দেখে নেবেন ব্যাকটেরিয়াল কজ অফ মেনিনজাইটিস ইনফিনিটি স্টার ব্যাকটেরিয়াল কজ অফ মেনিনজাইটিস ইনফিনিটি স্টার এবং এটা এখানে যেভাবে আছে প্রি স্কুল নিউ নেট ওল্ডার চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডাল্ট ঠিক এইভাবে প্রতিবার পরীক্ষাতে আসে আমাদের আনসার করতে হয় আসবে ওকে মেনিঙ্গো কোকাল মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন হচ্ছে এটা গতবার পরীক্ষাতে আসছিল গতবার আগের বাদ প্রিভেনশন অফ দ্য মেনিঙ্গো কোকাল ইনফেকশান মেনিঙ্গো কোকাল ইনফেকশান আপনি অ্যাজ এ হেলথ কেয়ার স্টাফ নার্স ফ্যামিলি মেম্বার যে হিসেবে আপনি তাকে পেশেন্টের সেবা করতে যান না কেন ইফ দ্য পেশেন্ট ডায়াগনোস কেজ অফ মেনিঙ্গো কোকাল ইনফেকশান ইউ শুড টেক প্রিভেন্টিভ মেজার অ্যাজ লাইক আপনি দুটো অপশন নিতে পারেন একটা হচ্ছে টু ডেজ অফ ওরাল রিফাম্পিসিন অথবা সিঙ্গেল ডোজ অফ সিপ্রোফক্সাসিন এটা আপনাকে খেতে হবে এটা প্রোফাইল এক্সেস হিসাবে আপনি যদি কোনো মেনিঙ্গো কোকাল মেনিনজাইটিসের পেশেন্টকে ডিল করতে যান এই ড্রাগটা আপনাকে নিতে হবে রেস্ট আইসিপি ওকে রেস্ট আইসিপির ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলবো যে ফোকাল সিমটম কী কী পাওয়া যায় ফলস লোকালাইজিং সাইন রেস্ট আইসিপির কী কী ক্লিনিক্যাল ফিচার এই ছকটা অবশ্যই দেখবেন এবং এই প্যারার মধ্যে থার্ড নার্ভ কীভাবে লেসন হয় থার্ড তিন পাঁচ সাত হ্যাঁ ছয় ছয় নার্ভ যে সবচেয়ে বেশি ভলনারেবল থাকে তাহলে তিন পাঁচ সাত এই নার্ভগুলো রেস্ট আইসিপিতে কীভাবে লেসন হচ্ছে কোথায় লেসন হচ্ছে এই প্যারাটা পড়লে বুঝতে পারবেন রেস্ট আইসিপির ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা এই এই প্যারাটুকু আপনারা সবাই বাসায় একবার পড়ে নেবেন প্রাইমারি ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে আপনারা আসেন প্রাইমারি ব্রেন টিউমারকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি ম্যালিগনেন্ট অ্যান্ড বেনাই সো এখান থেকে শুধু আমাদের পড়া হচ্ছে যে কারা কারা মেলিগনেন কারা কারা বেনাই জাস্ট এই নামটা বেনাই এবং মেলিগনেন জেনে রাখা পরীক্ষার জন্য যে খুব ইম্পর্টেন্ট তা কিন্তু না নামটা জেনে রাখা যেগুলো হচ্ছে বেনাইন টিউমার এটা মেলিগনেন টিউমার নাও ইম্পর্টেন্ট টপিক ইস দ্য নিউরোফাইব্রোমেটোসিস এখান থেকে সিঙ্গেল বেস্ট হতে পারে নিউরোফাইব্রোমেটোসিস নিউরোফাইব্রোমেটোসিস দুই ভাগে ভাগ করে যায় নিউরোফাইব্রোমেটোসিস টাইপ ওয়ান নিউরোফাইব্রোমেটোসিস টাইপ টু নিউরোফাইব্রোমেটোসিস টাইপ ওয়ান এটা হচ্ছে সতেরো নাম্বার ক্রোমোজোমের অ্যাবনরমালিটির জন্য হয় টাইপ টু হচ্ছে বাইশ নাম্বার ক্রোমোজোমের অ্যাবনরমালিটির জন্য হয় মনে রাখার জন্য এক থেকে সতেরো দুই থেকে বাইশ এভাবে মনে রাখতে পারেন আপনি আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে কিছু আপনার লেসন হয় স্ক্রিনে কিছু আপনার হাইপার পিগমেন্টেড এরিয়া হয় স্ক্রিনে কিছু লেসন থাকে এবং এই স্কিন ম্যানিফেস্টেশানটা স্কিন ম্যানিফেস্টেশানটা টাইপ ওয়ানে থাকে বেশি এবং এই স্কিন ম্যানিফেস্টেশানটা টাইপ টুতে থাকে কম এবং নিউরোফাইব্রোমেটিসিস টাইপ ওয়ানের বেসিক্যালি যে নার্ভ শীতের একটা টিউমার থাকে পেরিফেরাল নার্ভ শীতের এই টিউমারটা মূলত হচ্ছে নিউরোফাইব্রোমা টাইপ নিউরোফাইব্রোমা এবং টাইপ টুতে যেটা থাকে বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে সোয়ানোমা টাইপ এবং এই ওয়ানটা মেলিগনেন্সিতে কনভার্ট হওয়ার সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি থাকে এর থাকে মেলিগনেন্সিতে কনভার্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কম এবং আপনার এটা হচ্ছে মোর কমন হচ্ছে নিউরোফাইব্রোমেটোসিস টাইপ ওয়ানটা মোর কমন এটা লেস কমন আর ফাইনালি হচ্ছে মাল্টিপল সিস্টেম নিউরোফাইব্রোমেটোসিস টাইপ ওয়ান যখন হবে তখন আপনার মাল্টিপল সিস্টেম আপনার মাস্কুলার স্কেলেটাল কার্ডিয়াক রেসপিরেটরি জিআইটি অনেকগুলো সিস্টেম ইনভলভমেন্ট হতে পারে সো মাল্টিপল সিস্টেম ইনভলভমেন্ট হবে টাইপ ওয়ানে এবং এখানে শুধুমাত্র রেটিনা অ্যান্ড নার্ভের মধ্যেই এই জিনিসটা নার্ভের মধ্যেই এই জিনিসটা সীমাবদ্ধ থাকবে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট নিউরোফাইব্রোমেটোসিস টাইপ ওয়ান অ্যান্ড টাইপ টু আমি আবার সামারি করে দিচ্ছি টাইপ ওয়ান ইজ দ্য মিউটেশন অফ দ্য ক্রোমোজোম সেভেন্টিন অ্যান্ড টাইপ টু ইজ ফর দ্য ক্রোমোজোম টোয়েন্টি টু স্ক্রিন ম্যানিফেস্টেশন ইজ দ্য মোর ইন এন এফ ওয়ান লেস ইন এন এফ টু নার্ভসি টিউমার বেসিক্যালি ইজ দ্য নিউরোফাইব্রোমার টাইপ অ্যান্ড হেয়ার ইজ দ্য সোয়ানোমার টাইপ চান্স অফ দ্য মেলিগনেস ইজ দ্য মোর ইন এন এফ ওয়ান লেস ইন এন এফ টু মোর কমন ইস এন এফ ওয়ান লেস কমন ইস এন এফ টু অ্যান্ড মাল্টিপল সিস্টেম ইনভলভমেন্ট অকার্স ইন নিউরোফাইব্রোমেটোসিস টাইপ ওয়ান অ্যান্ড ফায়ার হায়ার দ্য নিউরোফাইব্রোমেটোসিস টাইপ টু ইস কনফাইন টু রেটিনা অ্যান্ড নার্ভ সো এই যে কথাগুলো আমি বললাম সবগুলোই কিন্তু এখানটাতে লেখা আছে আপনি দেখেন এন এফ ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট কজেস বাই দ্য মিউটেশন অফ দ্য সেভেন্টিন ক্যারেক্টারস বাই নিউরোফাইব্রোমা স্কিন ইনভলভমেন্ট থাকে মে অ্যাফেক্ট দ্য নিউমেরাস সিস্টেম ওকে এখানে কন্টিনিউ করে দেখবেন টাইপ টু ইস কস্ট বাই দ্য মিউটেশন অফ দ্য ক্রোমোজোম টোয়েন্টি টু ক্যারেক্টারস বাই সোয়ানোমাস ওকে লিটল স্ক্রিন ইনভলভমেন্ট ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন দ্য মোর রেস্ট্রিক্ট
এবং এখানে एग्जांपलগুলো দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন মোর সিস্টেম ইনভলভমেন্ট ইজ দা ইন এফ1 এন্ড অনলি আই সেন্ড নার্ভাস সিস্টেম ইনভলভমেন্ট ইন দা 2 সো কখনো যদি ক্লিনিক্যাল সিনারিওটা আমাদের এরকম আসে যে একটা پیشنট স্কিন ম্যানিফেস্টেশন এটা সেটা সাথে স্কোলিওসিস আছে সাথে স্কোলিওসিস আছে তাহলে আপনি বুঝে যাবেন যে এই স্কোলিওসিস বোনস ইনভলভমেন্ট হয়েছে ডায়াগনোসিস এন এফ1 ক্রোমোজোম নাম্বার 17 नर्मल प्रेसर हाइड्रोकेफालस सम्पर्क एक कथा बी नर्मल प्रेसर हाइड्रोकेफालस नर्मल प्रेसर हाइड्रोकेफालस एक देखी हमें एक पेशेंटर तर एक ब्रेन इमेजिंग होता देखें ब्रेन इमेज मध्य नर्माली भेंट्रिकलगुल सज थका उचित छो आगे जगह देखे इसे ठीक ए रकम एर बड़ना क्योंकि पेशेंटर आपने देखें भेंट्रिकल पानी फुले तरह सी एस एफर पर भेंट्रिकल सी एस एफ बेलनिंग गए हाँ एवं तरह ब्रेन मैटर खूब चिकन हो गए सो ये पेशेंटार हाइड्रोकेफालस हो क्यों सी एस एफ प्रेसार्ट मेपे देखें तरह प्रेसार क्योंकि नर्माल सो य पेशेंट के बी नर्माल प्रेसार बाट पेशेंट हेविंग हाइड्रोकेफालस सो एक साथ टर्म टे बर्माल प्रेसार हाइड्रोकेफालस एक ट्राएड आज है जो ट्राएडा दिए अपनी एक डायगनोसिस कर ट्राएडा हो ये पेशेंटर गेट एप्रक्सिया थे से भूले जाए डिमेंसिया थे तरह यूरिनारि इनकटिनेंस थे तेल गेट एप्रक्सिया डिमेंसिया यूरिनारि इनकटिनेंस कलेक्टिवलि तीनटा ट्राएड थे पेशेंटर डायगनोसिस नर्माल प्रेसार हाइड्रोकेफालस साथ एक इमेजिंग को जो एरक एक पिक्चर पे जा भेंट्रिकलगूल पानी दिए पूर्ण हो जाए कानाए कान अपना डायगनोसिस कन्फार्म नर्माल प्रेसार हाइड्रोकेफालस ओके मैनेजमेंट होता साधारण शान कर दे शान दी अपना पेरिटोनियम सी एस एफ टा कन्टिन्यूस पेरिटोनियम अपना ड्रेन होते थे ड्रेन हम एट सीमटम किस इम्प्रुभमेंट है ये हे नर्मल प्रेसर हाइड्रोकेफालस सार्वइकाल स्पन्डालोसिस यटार क्षेत्र में आपनारा जो पढ़वें शुदुम्र सी फाइव सिक्स सेभेन ए हमें कौन मासल उइक्स है कौन कौन रिफ्लेक्स लस हो मानुषर नीचे छविगुल्लो ओके एखे ठीक पायर नीचे कौन लेवे अपना रूट गेले कौन लेवे डिक्स समस्या हम कौन रूट जाए तक कौन मासल नष्ट हो रिफ्लेक्स नष्ट एखान पढ़ा हे एटुक निरोपैथी पढ़ब ए डिजिज अफ पेरिफेर नार्वस पेरिफेर नार्वसर मध्य इम्पोर्टेंट हे कजेस अफ पलिनिरोपैथी पलिनिरोपैथिर की की कारण आज है पलिनिरोपैथिर की की कारण आज है पलिनिरोपैथिर इम्पर्टैंट एक कारण हे ड्रग्स इनफिनिटी स्टार ड्रग कस अफ पलिनिरोपैथी पढ़ते ही परीक्षार जो इनफिनिटी स्टार ड्रग कस दें कौन टक्सिने भिटाम डेफिसियसि तो है इनफिनिटी स्टार कौन भिटाम डेफिसियसि इनफिनिटी स्टार ए इनफेक्शन एंट्रापैन एंट्रापैन निरोपैथिर क्षेत्र में आज पढ़वें मिडियन नार्व रिस्टे जो है कार्पाल टनल सिनड्रोम बी को डिस्ट्रिव्यूशने अपना सेंसर नार्व नष्ट एत बेसि पेन है पेशेंट रतर बेला हाथ झाँकी दिए घूमते उठे जाए हाथ झाँक दिल तरह आराम लागे एट डायगनोस्टिक तरह क्लू ओके तो ये हम एंट्रापमेंट निरोपैथी फर दफ मिडियन नार्व जेटा के कार्पाल टनल सिनड्रोम बोली ये इनफिनिटी स्टार और एक पढ़वें लैटरल किटनियस नार्व अब दाई हमारे थाइर लैटरल पोषणे एक नार्व थे लैटरल किटनियस नार्व अब दाई अनेक समय ये एंट्रापमेंटर जो लैटरल पार्ट अब थाए एबनर्माल सेंसेशन आसे जटार एक सूंदर नाम आई नाम हे मेरालजिया पैरासथेटिका सो सिंगल बेस्ट आसते परे मेरालजिया पैरासथेटिका इज कस्ट बै एंट्रफमेंट अफ आंसार इज लैटरल किटनियस नार्व अब दाई ओके एन एक खूब इम्पर्टेंट टपिक निरोलजिर ये चले जाब से जिबीएस जिबीएस एक पेशेंट कैम्पाइलोबैक्टर जे जो जरा आक्रांत हल तर डायरिया हल এবং পেশেন্ট ডায়রিয়া থেকে বর্তমানে ভালো হয়ে গেছে পেশেন্ট ডায়রিয়া থেকে ভালো হয়ে গেছে হ্যাঁ পেশেন্ট ডায়রিয়া থেকে ভালো হয়ে গেল কেন তার ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার যে জুনি যখন তার শরীরে ঢুকলো তার এগেনস্টে কিছু অ্যান্টিবডি তৈরি হলো সেই অ্যান্টিবডির মাধ্যমে ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার যে জুনি ধ্বংস হয়ে গেছে পেশেন্ট ডায়রিয়া থেকে এখন ভালো কিন্তু তার পনেরো বিশ দিন পরে হঠাৎ করে দেখা গেলো পেশেন্টের অ্যাসেন্ডিং টাইপ অফ প্যারালাইসিস ডেভেলপ করছে তার লোয়ার লিম ফার্স্টে তার উইক হয়ে গেল ফ্ল্যাসিড প্যারালাইসিস অল জার্স আর অ্যাবসেন এবং মাসেল পাওয়ার কমতে কমতে এবং আরও উপরের দিকে অ্যাসেন্ড করছে সেটা ওকে তাহলে পেশেন্টের আলটিমেটলি ডেভেলপ দ্য জিবিএস কোন প্রক্রিয়া এটা হলো আমরা জানি আমাদের পেরিফেরাল নার্ভগুলো মাইলিনেটেড থাকে এরকম করে তার একটা মাইলিনেশন থাকে যে অ্যান্টিবডিগুলো বেসিক্যালি ক্যাম্পালিব্যাকটা যে জিনের অ্যাগেনস্টে তৈরি হয়েছিল সেই অ্যান্টিবডি ক্যাম্পালিব্যাকটা যে জুনিকে মারার পরেও কিন্তু ব্লাডে থেকে যাবে এবং তারা পেরিফেরাল নার্ভের সঙ্গে ক্যাম্পালিব্যাকটা যে জুনের একটা সিমিলারিটি খুঁজে পাবে 
তারা ক্যাম্পেলিব্যাক্টা জেজুনি মনে করেই পেরিফেরাল নার্ভটাকে ধীরে ধীরে ইনফ্লামেটরি প্রসেসের মাধ্যমে তারা ডিমাইলিনেশন করে ফেলবে তারা ডিমাইলিনেশন করে ফেলবে সো আমি মনে করি এটা আমার হাতে পায়ের মাসালকে সাপ্লাই দিচ্ছিল এখানে তো আমরা জানি একটা নার্ভ যদি মাইলিনেটেড থাকে তার যে কন্ডাকশন প্রসেস থাকে আনমাইলিনেটেড নার্ভের কিন্তু কোনো কন্ডাকশন স্পিড সেরকম থাকে না সো যার কারণে ধীরে ধীরে কি হয় আমার এই মাসেল পাওয়ারটা কমতে থাকে মাসেলটা কন্ট্রাকশন করতে পারে না এই যে একটা ইনফ্লামেটরি ডিমাইলিনেটিং প্রসেস হলো ইনফ্লামেটরি ডিমাইলিনেটিং প্রসেস এটাই হয় জিবিএসের মধ্যে এই জন্য জিবিএসের অপর নাম হচ্ছে অ্যাকিউট ইনফ্লামেটরি ডিমাইলিনেটিং পলিনিউরোপ্যাথি অনেকগুলো নার্ভ পিসে একবারে নষ্ট করে দিবে সেহেতু জিবিএসএফকে আমরা আরেকভাবে বলতে পারি অ্যাকিউট ইনফ্লামেটরি ডিমাইলিনেটিং পলিনিউরোপ্যাথি যেহেতু আমার মাইলিনেশনটা নষ্ট হচ্ছে সো আমার কন্ডাকশনটা হবে না অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা হবে না আমার মাসের প্যারালাইজড হয়ে যাবে দিস ইজ দ্য প্যাথোফিজিওলজি অফ গোল্যান্ডবেরি সিনড্রোম অথবা জিবিএস ওকে এবার আসেন ইনভেস্টিগেশন কী করবেন আপনি এআইডিপি এখানে আরও কিছু কথা আছে আরেকটা ভ্যারাইটি হচ্ছে আমান যখন এই নার্ভটা শুধুমাত্র মটর নার্ভ হবে তখন বলবো আমান এবং যখন মটর এবং সেন্সুরি দুই টাইপের নার্ভ ইনভলভ হবে তখন বলবো আমসান তাহলে আমরা জিবিএসের তিনটে ভ্যারাইটি এখন পর্যন্ত পেলাম এআইডিপি আমান আমসান আরেকটা ভ্যারাইটি আছে তার নাম হচ্ছে মিলার ফিশার জিবিএস মিলার ফিশার জিবিএস মিলার ফিশার জিবিএসের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে তিনটা চারটা কথা মনে রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান এই পেশেন্টের মাসেল উইকনেসের কারণে অ্যাটাকশিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করবে দুই নাম্বার হচ্ছে তার এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারনাল অপথালমো প্লেজিয়া থাকবে অপথালমো প্লেজিয়া থাকবে এক্সটার্নাল ওর ইন্টারনাল অপথালমো প্লেজিয়া থাকবে তিন নাম্বার হচ্ছে তার এরিফ্লেক্সিয়া থাকবে পেশেন্টের এরিফ্লেক্সিয়া থাকবে চার নাম্বার হচ্ছে যে পেশেন্টটার অ্যাটাকশিয়া পাবো এরিফ্লেক্সিয়া পাবো এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল অপথালমো প্লেজিয়া পাবো ওই পেশেন্টের ব্লাডের মধ্যে আমি একটা অ্যান্টিবডি টেস্ট করলে এন্টি জি কিউ ওয়ান বি নামক একটা অ্যান্টিবডি পাবো এই চারটা ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল করে এই টাইপ অফ উইকনেসকে আমি বলবো মিলার ফিশার জিপিএস এখন আসেন ইনভেস্টিগেশন জিপিএসের ক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে সিএসএফ এক্সামিনেশন করব সিএসএফ এক্সামিনেশন করে কি পাবো সিএসএফ এক্সামিনেশন করে প্রোটিন বেশি পাবো আচ্ছা প্রোটিন বেশি তো আমি যে কোনো ইনফেকশানও পেতে পারি তাহলে এটা তো ইনফেকশান না কেন তখন আমার আনসার হচ্ছে যে সেল কাউন্ট দেখব জিবিএসের সেল কাউন্ট অবশ্যই দশ হাজারের নিচে থাকবে জিবিএসের সেল কাউন্ট সবসময় দশ হাজারের নিচে থাকবে কোনো কারণে আপনার প্রোটিন বাড়ার সাথে সাথে সেল কাউন্ট যদি দশ হাজারের উপরে চলে যায় ডায়াগনোসে শুড বি চেঞ্জ এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে দুই নাম্বার কথা হচ্ছে এই যে সিএসএফ এটা ইউজুয়ালি দশ দিনের মধ্যে যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু কোনো প্রকার চেঞ্জ অনেক সময় আসে না তাহলে তখন আমরা কি করব তাহলে দশ দিনের ভিতরে ডায়াগনোসিস করতে গেলে সিএসএফ ইজ নট দ্য গুড টেস্ট তখন আমাদের ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল স্টাডি করতে হবে এই ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল স্টাডি করে তার যে ডিমাইলিনেশন হয়েছে ডিমাইলিনেশনটা আমাদেরকে আবিষ্কার করতে হবে তাহলে এই হচ্ছে ইনভেস্টিগেশান অফ চয়েস ওকে ওই অ্যান্টিবডি যেটা বললাম অ্যান্টি গ্যাঙ্গলোনোসাইড বা জি কিউ ওয়ান বি অ্যান্টিবডি এটা আমরা দেখতে পারি এটা পেয়ে গেলে আমরা বলবো মিলার ফিশার এবার চলে আসেন ম্যানেজমেন্ট হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ জিবিএস অথবা গুলেনবেরি সিনড্রোম ওকে জিবিএসের ম্যানেজমেন্ট কি ম্যানেজমেন্ট দেখেন জিবিএসের ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে আমি খুব সংক্ষেপে বলে দিই আপনাদেরকে পেশেন্ট যদি আপনার কাছে চোদ্দ দিনের মধ্যে আসে দু সপ্তাহের মধ্যে আপনার হাতে অপশন থাকবে আইবিআইজি হ্যাঁ একটা অ্যান্টিবডি দেওয়া যায় আইবিআইজি অর্থাৎ ইমিনোগ্লোবিওলিন অথবা প্লাজমা এক্সচেঞ্জ রক্তটাকে ছেকে আপনার যে অ্যান্টিবডিটা আছে সেই অ্যান্টিবডিটাকে আপনি বের করে নিলেন আইভিআইজি প্লাজমা এক্সচেঞ্জ তাহলে কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই ট্রিটমেন্টগুলো অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনাকে পেশেন্টকে অবশ্যই চোদ্দ দিনের মধ্যে আপনার কাছে আসতে হবে চোদ্দ দিনের পরে এদের আর কার্যকারিতা থাকে না দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আইবিআইজিতে খরচ হচ্ছে পার কেজিতে হিসাব হয় সাধারণত পঞ্চাশ ষাট কেজি একটা মানুষের আইবিআইজি দিতে গেলে আপনার আট ন লাখ টাকা লেগে যাবে প্লাজমা এক্সচেঞ্জ করতে তিন চার লাখ টাকা তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ ট্রিটমেন্ট ইজ এফিকেসিতে সবচেয়ে বেশি কার এফিকেসি সবচেয়ে বেশি আনসার দুইটার এফিকেসি সমান দুইটারই এফিকেসি সমান ওকে তারপরে কথা হচ্ছে আপনার অবশ্যই চোদ্দ দিনের মধ্যে আসতে হবে না হলে আমরা এগুলো আর দিব না প্রোগ্নোসিসটা কীরকম এইটটি পারসেন্ট অব দ্য পেশেন্ট ভালো হয়ে যাবে ফোর পারসেন্ট মারা যায় আর বাকি পার্সেন্টেজে তাদের কিছুটা নিউরোলজিক্যাল ডিজেবিলিটি থাকে তারা 
এটা নিয়ে তাদের হয়তো সারা জীবন বাঁচতে হবে এই হচ্ছে তাদের আপনার প্রোগনোসিস আর আরেকটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে জিবিএসের ক্ষেত্রে আপনি যখন ট্রিটমেন্ট দিবেন একটা পেশেন্ট আপনার কাছে ওয়ার্ডে ভর্তি আছে তার মাসেল পাওয়ার ইনিশিয়ালি ছিল ফোর বাই ফাইভ কালকে কমে থ্রি বাই ফাইভ এরকম করে কমতে কমতে হঠাৎ করে একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় এসে তার স্ট্যাটিক হয়ে গেল হ্যাঁ তার মাসেল পাওয়ার কমছে না আপনি ধরে নিতে পারেন যে এখন থেকে মাসেল পাওয়ারটা সাধারণত উন্নতির দিকে যাবে তার কোনো অ্যাগ্রেসিভ চিকিৎসা না করলেও চলবে ফিজিওথেরাপিতে তার ভালো হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে বাট যে পেশেন্টের প্রোগ্রেস করছে অ্যাসেন্ডিং টাইপ অফ হচ্ছে রেসপেক্টের মাসেল অলরেডি ইনভলভ হয়ে গেছে পেশেন্টকে অবশ্যই আইবিআইজি বা প্লাজমা এক্সচেঞ্জ আপনাকে দিতে হবে এখন একটা পেশেন্ট ওয়ার্ডে আপনি আছেন প্রতিদিন ফলো আপ দিচ্ছেন পেশেন্টের রেসপেক্টের মাসেল ইনভলভ করছে কি না সেটা আপনি কিভাবে বুঝবেন যে পেশেন্টটা খারাপের দিকে যাচ্ছে কি না পরীক্ষার সিঙ্গেল বেস্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশান সেটা হচ্ছে যে বেডসাইড টেস্ট কোনটা করে আমরা বুঝবো পেশেন্টটা রেসপেক্টরি ফেলিউরের দিকে যাচ্ছে আনসার ইজ ভাইটাল ক্যাপাসিটি আনসার ভাইটাল ক্যাপাসিটি মনে রাখবেন দিস ইজ অল অ্যাবাউট জিবিএস এখন আমরা চলে যাব আমাদের সর্বশেষ দুইটা টপিকের একটা মাইস্থিনিয়া গ্রেভিস এবং ল্যাম্বাডিটন সিনড্রোম এই দুইটা মনোযোগ সহকারে শুনবেন মাইস্থিনিয়া গ্রেভিস এবং ল্যাম্বাডিটন সিনড্রোম সো আমরা জানি এটা একটা সিনাপস প্রি স্নাপটিক মেমব্রেন স্নাপটিক ক্লেফট এবং পোস্ট স্নাপটিক মেমব্রেন এবং পোস্ট স্নাপটিক মেমব্রেন প্রি স্নাপটিক মেমব্রেন থেকে রিলিজ হয় এসিটাইল কোলাইন ভোল্টেজ গেটের ক্যালসিয়াম চ্যানেল দিয়ে ক্যালসিয়ামটা ঢুকে ঢুকার ফলে এখানে ফিজিক্যাল রাপচার করে রাপচার করে নিউ ট্রান্সমিটার রিলিজ হয় আমি ধরে নিচ্ছি আমার নিউ ট্রান্সমিটারটা হচ্ছে এসিটাইল কোলাইন আমি ধরে নিচ্ছি আমার নিউ ট্রান্সমিটার হচ্ছে এসিটাইল কোলাইন সো দেখেন এসিটাইল কোলাইন রিসেপ্টরের সঙ্গে এসিটাইল কোলাইনটা লাগবে অ্যাটাচ করবে অ্যাটাচ করে আমার এদিকে ডিজায়ার্ড ফাংশন যেটা চাচ্ছেন সেটা আমি পাব এসিটাইল কোলাইনটা যেখানে প্রয়োজনের চাইতে বেশি না থাকে সেটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য থাকে হচ্ছে কলিন স্টারেস এসিটাইল কোলাইন স্টারেস নামক একটা এনজাম এখানে থাকে এসিটাইল কোলিন স্টারেস নামক একটা এনজাইম এখানটাতে থাকে যেটা এসিটাইল কোলাইনকে ভেঙে দিয়ে ডেস্ট্রয় করে এসিটাইল কোলাইনের পরিমাণটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ওকে এই হচ্ছে একটা পিকচার অফ সিনাপস এখন দেখেন হোয়াট ইস মাইস্থিনা গ্রেভিস এটা একটা নিউরোমাসকুলার জাংশনের অ্যাবনর্মালিটি যেখানটাতে এই যে এসিটাইল কোলাইনের রিসেপ্টর আছে তার এগেনস্ট একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হয় হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যান্টি এসিটাইল কোলাইন রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি তাহলে এই এসিটাইল কোলাইন রিসেপ্টর এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তাহলে এই ডিজিজ মেকানিজমটা একটু দেখেন আপনি সেটা হচ্ছে আমরা যখন হাত পা নারী যে কোনো মোটর অ্যাক্টিভিটি করি আমাদের মোটর অ্যাক্টিভিটিটা আসলে কীভাবে হয় এসিটাইল কোলাইন রিসেপ্টর এসিটাইল কোলাইন অ্যাটাচ করবে অ্যাটাচ করার পরে সেই অ্যাটাচের মাধ্যমে আমরা একটা ডিজায়ার্ড ফাংশন পাবো আমাদের ফাংশনের মাধ্যমে আমাদের ফাংশনটা দিতে গিয়ে এসিটাইল কোলাইন এবং তার রিসেপ্টরগুলো প্রতিনিয়ত কিন্তু শেষ হবে আবার নতুন করে তৈরি হবে আবার ফাংশন দেবে নতুন করে ঠিক এভাবে সাইক্লিক্যাল প্রসেসে চলতে থাকে এটা হচ্ছে নর্মাল মানুষের ক্ষেত্রে আর যে পেশেন্টের ক্ষেত্রে অ্যান্টি এসিটাইল কোলাইন রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি আছে তার ডিস্ট্রাকশনটা দুইভাবে হয় একটা হচ্ছে পেশেন্ট ইন্ডি একটা হচ্ছে তার সে যে ওয়ার্ক করছে তার কাজের মাধ্যমে ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে আর একটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি ইমিডিয়েটের ডিস্ট্রাকশন তাহলে দেখেন সকালবেলা যখন আপনি ঘুম থেকে উঠবেন তখন আপনার মাসেল পাওয়ার সব কিছু এভরিথিং ভালো আপনি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কাজ করছেন মাসেল পাওয়ার আপনি মাসেলগুলোকে ইউজ করতেছেন হ্যাঁ তখন ধীরে ধীরে যেটা হবে আপনার আপনি নিজে কাজ করার জন্য কিছু রিসেপ্টর আপনি শেষ করতেছেন উইথ অ্যাসিটাইল কোলাইন আবার আপনার অ্যান্টিবডি ইমিডিয়েটের ডিস্ট্রাকশনও আছে তাহলে বেশ কিছু সময়ের জন্য আপনার শরীরে কোনো রিসেপ্টর আর অবশিষ্ট থাকবে না তখন আপনি উইক হয়ে পড়বেন তখন আপনি মাসেলগুলোতে কোনো স্ট্রেন্থ পাবেন না তখন আপনি প্যারালাইজ হয়ে থাকবেন কোনো কাজ করতে পারবেন না আবার আপনি কিছুক্ষণ কাজ না করে বসে যখন রেস্ট করবেন তখন আবার কিছু রিসেপ্টরের এক্সপ্রেশন হবে আবার আপনি আগের মতো কিছুটা শক্তি ফিরে পাবেন তাহলে এই হচ্ছে প্যাথোফিজিওলজি অফ মাইস্থিনিয়া গ্রেভিস তাহলে দেখেন এখানকার ইম্পর্ট্যান্ট একটা শব্দ হচ্ছে ইন্টারমিটেন্ট মাসেল উইটনেস অথবা ইন্টারমিটেন্ট ফ্যাটিকেবিলিটি তাহলে আপনি মাঝে মধ্যে কাজ অ্যাক্টিভ থাকবেন আবার উইক হয়ে যাবেন আবার যখন বিশ্রাম করবেন কিছু সময় পরে আপনি আবার নিজের শক্তিটা ফিরে পাবেন দিস ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ মাইস্থিনিয়া গ্রেভিস মাইস্থিনিয়া গ্রেভিসের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস মনে রাখবেন যে এখানে কিছু ড্রাগের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশান থাকে ড্রাগগুলো হচ্ছে পেনিসিলামিন অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইট এবং হচ্ছে আপনার পেনিসিলামিন এবং
এবং অ্যামানোগ্লাইকোসাইট এবং কুইনুলন এদের সাথেও এদের একটা অ্যাসোসিয়েশন থাকে এবং মাইস্থেনা গ্রেভিস একটা অটো ইমিউন প্রসিডিওর সেহেতু মাইস্থেনা গ্রেভিসের সাথে অন্যান্য অটো ইমিউন ডিজিজের অ্যাসোসিয়েশন বা প্রেজেন্স থাকতে পারে যেমন থাইরয়েডের যে অটো ইমিউন কন্ডিশনগুলো সেগুলো থাকতে পারে ওকে ইনভেস্টিগেশানে আসে ইনভেস্টিগেশানের ক্ষেত্রে আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে দুই প্রকারের আপনার অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় একটা তো এটা অ্যান্টিসিডাল কোলার অ্যান্টিবডি আপনি পাবেন অ্যান্টি মাস্ক অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় মাসেল স্পেসিফিক কাইনেস আর আরেকটা ইনভেস্টিগেশান আপনি এখানে করতেই হবে আপনাকে সেটা হচ্ছে যেমন অ্যান্টিসিডাল কোলার রিসেপ্টর এবং অ্যান্টি মাস্ক সবসময় কিন্তু পাওয়া যায় না তাহলে একটা পেশেন্টের এটাও পেলেন না এটাও পেলেন না কিন্তু তার মাইস্থানের গ্রেভিস আছে সেটা কী দিয়ে ডায়াগনোসিস করবেন সেটা ডায়াগনোসিস করবেন আর রিপিটেটিভ নার্ভ স্টিমুলেশন টেস্ট যেটার একটা ভ্যারাইটি হচ্ছে নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি বা এনসিএস এখন আমরা নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি বা এনসিএস এ চলে যাব যে নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডিটা কি নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যখন মাইস্তিনাতে যাব আমরা তখন নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডিতে আসবো দেখেন নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডি জিনিসটা আসলে কি এবং মাইস্তিনিয়ার সাথে এটার অ্যাসোসিয়েশনটা কিভাবে করা হয় একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন সাপোজ এটা একটা আপনার নার্ভ আমি এই নার্ভের এখানে একটি ইলেকট্রোড রাখলাম এখানে একটি ইলেকট্রোড রাখলাম এবং এই ইটুক ডিস্টেন্স আমি সাপোজ মেপে নিলাম সাত সেন্টিমিটার তাহলে এখানে দিয়ে আমি যে কারেন্টটা দিব যে ভোল্টাসটা দিব এখানে আমি সেটা রিসিভ করব এটা হচ্ছে রিসিভার নর্মালি এই সাত সেন্টিমিটার ট্রাভেল করতে যাতায়াত করতে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পাসটার আমি ধরে নিলাম সময় লাগার কথা ফাইভ সেকেন্ডস এখন আমি মাপলাম এখানে কারেন্ট আমি দিলাম এখানে রিসিভারে সেটা রিসিভ করলাম রিসিভ করে আমি দেখলাম যে আমার এখানে কারেন্ট আসতে নর্মালি লাগার কথা ছিল ফাইভ সেকেন্ডস তার সময় লাগছে সাত সেকেন্ডস একটু বেশি তাহলে নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডিতে বেসিক্যালি আমরা দুইটা জিনিস দেখি নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডিতে আমরা বেসিক্যালি এখানে দুইটা জিনিস দেখি একটা জিনিস হচ্ছে আপনার এখানে যেটা দেখি আমরা সেটা হচ্ছে একটা জিনিস দেখি আমরা সেটা হচ্ছে আপনার যে ভেলুসিটি যে কি গতিতে সে আসছে এক নাম্বার দুই নাম্বার দেখি কম্পাউন্ড মাসেল অ্যাকশান কম্পাউন্ড মাসেল অ্যাকশান পটেন্সিয়াল হ্যাঁ কম্পাউন্ড মাসেল অ্যাকশান পটেন্সিয়াল সংক্ষেপে ভোল্টেজও মনে রাখতে পারেন তাহলে দেখেন আমি এখানে দেখব যে এখান থেকে এখানে আসতে তার কত সময় লেগেছে ধরে নিলাম সাত সেকেন্ড তার মিনিটু সময় বেশি লাগছে নর্মালি পাঁচ সেকেন্ডে তার নর্মাল কন্ডিশনে আসা উচিত ছিল এখন তার বেশি লাগছে সময় তার মানে তার কি হলো গতি কমে গেছে আগের চাইতে গতি কেন কমে একটা নার্ভের গতি কমার কারণ হচ্ছে আমরা জানি একটা নার্ভের ভেলুসিটি বা কন্ডাকশন নির্ভর করে তার মাইলিনেশনের উপরে যেহেতু তার কন্ডাকশন এখন স্লো তাহলে আমি ধরে নিতে পারি তার মাইলিনেশনে কোনো ঝামেলা আছে দ্যাট মিন্স ডি মাইলিনেশন সো আমরা এনসিয়াস করে যদি দেখতে পাই একটা নার্ভের ভেলুসিটি কমে গিয়েছে তাহলে আমরা ডেফিনেটলি এমন ডিজিজ খুঁজব যে ডিজিজগুলো ডি মাইলিনেটিং ডিজিজ আবার এখানে কম্পাউন্ড মাসেল অ্যাকশান পটেন্সিয়াল দিলাম দশ এখানে রিসিভ করা উচিত ছিল দশ কিন্তু আমি এখন এক্সামিন করে দেখতে পাচ্ছি না আমি দিলাম দশ পাচ্ছি সাত কম পাচ্ছি আগের চাইতে তাহলে কম পাওয়ার কারণ হচ্ছে এই কম্পাউন্ড মাসেল অ্যাকশান পটেন্সিয়ালটা ঠিকঠাক ক্যারি হওয়া এটা নির্ভর করে হচ্ছে আপনার নাম্বার অফ একজনের উপরে নাম্বার অফ একজন তো কোনো কারণে একজন যদি ড্যামেজ হয়ে যায় একজন টোটালটাই যদি মারা যায় তখন আমার এই ভোল্টেজটা ঠিকঠাক মতো আসবে না তখন আমরা বলবো একজন পেতি দ্যাট মিন্স ভোল্টেজ যদি আমি কম পাই তখন বলবো একজনের সমস্যা একজন পেতি এবং ভেলোসিটি যদি কম পাই তখন আমরা বলবো মাইলিনেশনের সমস্যা দ্যাট মিন্স ডি মাইলিনেটিং ডিজিজ এবার আসেন মাইস্তিনিয়া গ্রেভিস এটা কীভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে মাইস্তিনিয়া গ্রেভিস তার এসিটাইল কোলাইন রিসেপ্টরগুলো প্রতিনিয়ত নষ্ট হচ্ছে কেন ইউজ করার কারণেও নষ্ট হচ্ছে অ্যান্টিবডির কারণেও নষ্ট হচ্ছে তাহলে দেখেন হোয়াট ইজ আর এন এস রিপিটেটিভ নার্ভ স্টিমুলেশন রিপিটেটিভ নার্ভ স্টিমুলেশন মানে হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে আমি এখানে তিন থেকে পনেরো বার করে কারেন্ট দিব প্রতি সেকেন্ডে তো ফার্স্ট কারেন্ট বা স্টিমুলেশন আমি যখন দিলাম তখন আমার মাসেল কিছুটা কন্ট্রাকশন করলো শুরুতে একদম কারণ এখানে কিছু রিসেপ্টর এখনও আছে আমি ফার্স্ট দিলাম দ্বিতীয় কন্ট্রাকশন দিলাম তৃতীয় দিলাম চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম যত আমি সামনের দিকে আগাতে থাকব সাবসিকুয়েন্ট আমার এসিটেল কোলাইন রিসেপ্টরের পরিমাণ কি হবে কমে যাবে তার মানে আমি শুরুতে যে রেসপন্সটা পেতাম সাবসিকুয়েন্ট তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ নম্বরের টার্মে গিয়ে আমি আমার মাসাল কন্ট্রাকশন রেসপন্সটা কী পাবো 
कम पा दैट मीस माइस्थिन ग्रेविसे प्रसेसटा क्या लागान है फार्स स्टेमुलेशने किस कन्जामशन सेकेंडे कन्जामशन थार्ड फोर सिक्स जो तो आपनी सबसिकुएं जा धीरे धीरे अपना जो है मासल कन्ट्रकशन कमते थक एके बला डिक्रिमेंटाल रेसपन्स ये बला डिक्रिमेंटाल रेसपन्स सो एन एसर क्षेत्र में माइस्थिन ग्रेविसर क्षेत्र में जो पा आर एन एस कर डिक्रिमेंटाल रेसपन्स पा ओके okay, माइसिन ग्रेविसर इन्भेस्टिगेशन बुझे निलमेर मध्यम माइसिन ग्रेविस क्यों पर डायगनोसिस कर सो यह हमारे माइसिन ग्रेविस इन्भेस्टिगेशन रिपिटेटिव नार्व स्टिमुलेशन ये देखें डिक्रिमेंटल रेसपन्स डिक्रिमेंटल रेसपन्स हे एंटीमार्क्स एंटीबडिक जिसगुल्लो करब और एक फाइनल इनफरमेशन माइसिन ग्रेविसर क्षेत्र अपन के दिए दी से हे माइसिन ग्रेविसर पेशेंटर एक इन्भेस्टिगेशन करते हैं नट फर द डायगनोसिस बाट फर द ट्रिटमेंट से हे सीटी टेस्ट सीटी स्कैन अफ चेस्ट कि देखें सीटी स्कैन अफ द चेस्टे अपनी थाइमोमा देखें इट सिंगल बेस्टर जो खूब भलोक मना रखबें थाइमोमा अपनारा सब थाइमास ग्लैन क्योंकि रुडिमेंटारि एन कि नाई आगे छो कितु अनेक समय देखा जाए माइस्थिन ग्रेविसर पेशेंटर क्षेत्र में तेज़ थाइमास बड़ो थे ये थाइमास चिकित्सा जो अपनी ना करें थाइमास जो कारो बड़ो थे से ना काटें तो माइस्थिन ग्रेविसर चिकित्सा कर अपना को लाभ है ना ओके सो एक क्षेत्र में आपके अवश्य आगे थाइमास चिकित्सा करते हैं तपर आप माइसिन ग्रेविसे चिकित्सा करते हैं यजे ये बी सी चेस्ट आपके करते हैं टू सी दाइमोमा मैनेजमेंट मैनेजमेंट हे एखे एक ड्रग व्यवहार कर एंटिकोलिन स्टारेज तर नाम हम पैरोडिस्टिक मिन य छाड़ाओ अपनी आई बी आई जी व्यवहार करते प्लसमा एक्सचेज व्यवहार करते ग्लुकोकटिकएड व्यवहार करते हमें चले जाब लम्बार टिटन माइसिनिक सिनड्रोम लम्बार टिटन माइस्थेनियार क्षेत्र में देखा एबनर्मालिटी थे हे रिसेप्टरे तरह एगेंस्ट एंटीबडी तैरि है क्योंकि एन जो एबनर्मालिटी पा से हे एखे जो भोल्टेज गेटेड कैलसियम चैनल आज है भिजिसिसि भोल्टेज गेटेड कैलसियम चैनल तरह एगेंस्ट एक एंटीबडी तैरि जाए अर्थात भोल्टेज गेटेड कैलसियम चैनलटार एगेंस्ट एक एंटीबडी तैरि तो हमें क्यों देखें जो भोल्टेज गेटेड कैलसियम चैनल नहीं कैलसियम एंट्री होना ना हमें फिजिकल रापचार करना एसिटाइल कुलेन आसबा मासल कन्ट्रकशन होना आल्टिमेटलि रिडिंग टू पैरालसिस और उकनेस एज लाइक हमारे कार मत एज लाइक एकदम हो माइस्थेनियार मत क्यु पार्थक्य कथाय पार्थक्य हम माइस्थेनिया प्रब्लेम छो एसिटाइल कुलेन रिसेप्टर एगेंस्ट एंटीबडी बाट एखे हे कलसियम चैनल एगेंस्ट एंटीबडी और पार्थक्य आ माइस्थेनियर क्षेत्र आपनी जो तो हाँटाहाँटी करबें जो तो मासल यूज करबें तर उकनेस कि तर उकनेस बाढ़ कंतु लम्बार इटने सिनड्रोम मेकानिजम तो एकदम ही आलदा से कम कारण आप जो जो बेसि हाँटब जो बेसि मोबिलइेशन बाढ़ तीसि कैलसियम एक्सप्रेशन बाढ़ सो जे कैलसियम आपनर एंटीबिजिसर माध्यम नष्ट हो गए अपना हाँटा चलार कारण नतून नतून कर कैलसियम चैनल एक्सप्रेशन है नतून नतून कैलसियम चैनल एक्सप्रेशन है सो कैलसियम चैनल एक्सप्रेशन हवा मानी अपना मासल एक्टिविटी आबार बेड़े जाए अपन आर कन्ट्रकशन हो सो तर मैंने देखें माइस्थेनियाते आनी पा हाँटाहाँटी कर ले उकनेस बाढ़ बाट लम्बार डिटोने आनी हाँटाहाँटी कर लेना उकनेसटा कम मासल पावर तो आगे चाहिए और बेसि बाढ़ एक नम्बर पार्थक्य दुई नम्बर पार्थक्य हे लम्बार डिटोन जो अपनी को डायगनोसिस कर फिलते पर लम्बार डिटोन माइस्थेनिक सिनड्रोम डायगनोसिस करते तेल डेफिनेटलि आप मेलेगनेंसि सार्च करते हैं पेशेंटर को मेलेगनेंसि आनी पा स्पेशलि स्म सेल लांग कार्सिनोमा स्म सेल लांग कार्सिनोमा सार्च करते हैं आप कारण लम्बार टिटन इज द पैरानिप्लस्टिक प्रेजेंटेशन दु नम्बर कथा हे लम्बार टिटनर संगे अटोनोमिक फेलिओर थे अटोनोमिक फेलिओर थे अटोनोमिक फेलिओर थको लम्बार टिटनर संगे सो ये हे अलओवर लम्बार टिटन सिनड्रोम एक क्षेत्र में आर एन एसर है इनक्रिमेंटल रेसपन्स एक क्षेत्र में आर एन एस जुदी करें इनक्रिमेंटाल रेसपन्स कैन इनक्रिमेंटाल रेसपन्स एक दी फार्ष्ट स्टिमुलेशन दिलें आपनर मासल तो पैरालज आपने को रेसपन्स पान ना सेकेंडे अल्प पेलें थार्डे अपना आो कैकट कैलसियम हलो फोर फाइव सिक्स जो बेस आनी स्टिमुलेशन दीबें तलसियम एक्सप्रेशन है मासल पावर तड़े एक क्षेत्र में आनी इनक्रिमेंटाल रेसपन्स पाई हमारे लम्बार डिटन माइस्थेनियार क्षेत्र पड़ा एखे चैनल उपीते समस्या मध्य हाइपार कैलिमिक पिरोडिक पैरालसिस हाइपो कैलिमिक पिरोडिक पैरालसिस दोटाई हम सोडियम चैनल समस्या एवं हाइपो कैलिमिक पिरोडिक पैरालसिस और एक हमारे कैलसियम चैनल समस्या हमें जिस मना रखब सो हमारे निरोलजी क्लसटा एखे शेष हमें स्ट्रोक मेडिसिने जाब 
স্ট্রোক মেডিসিন থেকে আমাদের খুব অল্প কয়েকটা পড়া আছে আমরা এই পড়াগুলো বলে দিয়ে আমাদের ক্লাসটা আজকে শেষ করতে পারব স্ট্রোক মেডিসিন পড়ার ক্ষেত্রে শুরুতেই আমাদেরকে যেটা দেখতে হবে একটা স্ট্রোকের করা পেশেন্টের কি কি রিক্স ফ্যাক্টর থাকে কিছু রিক্স ফ্যাক্টর মডিফাইবল আর কিছু রিক্স ফ্যাক্টর নন মডিফাইবল তার মানে ফিক্সড এবং মডিফাইবল এই কয়টা রিক্স ফ্যাক্টর আমরা পড়ে নিব দেন আপনার এখান থেকে যে ইম্পর্টেন্ট পড়া পরীক্ষাতে যেটা আসে আসলে সেটা হচ্ছে একটা স্ট্রোক করা পেশেন্ট যদি বিছানায় শুয়ে থাকে লং টাইম তার কি কি কম্পিটিশান হতে পারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ডিপ বেন থ্রম্বোসিস হতে পারে কন্টিনিউয়াস একটা পোস্টারে থাকার কারণে প্রেশার সোর ইউরিনারি ক্যাথেটার থাকে দিয়ে কি ইনফেকশান ইমোবিলাইজেশনের কারণে কনস্টিপেশান অ্যাসপিরেশনের কারণে চেস্ট ইনফেকশান সো অনেকগুলো যা আছে এ কটা আমাদেরকে একটু দেখে নিতে হবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে হাউ টু ম্যানেজ এ পেশেন্ট উইথ অ্যাকিউট স্ট্রোক একটা অ্যাকিউট স্ট্রোকের পেশেন্ট আপনি কিভাবে ম্যানেজ করবেন আমরা তার ইয়ারওয়ে ঠিক রাখবো ব্রিদিংটা ঠিক রাখবো এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দেখেন সেচুরেশানটা আপনাকে ডেফিনেটলি কত রাখতে হবে নাইনটি ফাইভের উপরে রাখতে হবে নাইনটি ফাইভের নিচে স্যাচুরেশান নামলে এটাকে ইন্টারভেনশন করতে হবে আমাদের হ্যাঁ সার্কুলেশানটা ঠিক রাখতে হবে হাইড্রেশান নিউট্রিশন ঠিক রাখতে হবে মেডিকেশান মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ব্লাড প্রেশার যেটা পরীক্ষাতে আসার মতো একটা স্কিমিক স্ট্রোকের পেশেন্ট আপনার আপনার কাছে আসলো আপনি স্কিমিক স্ট্রোক কনফার্ম করার পরে তার ব্লাড প্রেশার মেপে দেখলেন অনেক বেশি একশো সত্তর বাই একশো একশো নব্বই বাই একশো প্রশ্ন হচ্ছে আপনি ব্লাড প্রেশার কমাবেন কি না প্রশ্ন হচ্ছে আপনি ব্লাড প্রেশার কমাবেন কি না আনসার হচ্ছে না কমালে কি ক্ষতি হবে আপনার এটা ব্রেন এইটুক জায়গায় আপনার এখন ইনফ্যাক্ট হয়ে গেল কিন্তু এই ইনফ্যাক্টের চারপাশে আর একটা জায়গা থাকে যেটা পোন টু ইনফ্যাক্ট যেটা যে কোনো সময় ইনফ্যাক্ট হতে পারে বাট সার্কুলেশনটা ঠিক থাকলে এই জায়গাটা স্ট্রোকের হাত থেকে বেঁচে যাবে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে স্কেমিক পেনামরা স্কেমিক পেনামরা এই স্কেমিক পেনামরার এইটুক জায়গা মোটামুটি পারফিউশন হলেই কিন্তু সে স্কেমের হাত থেকে বেঁচে যায় কিন্তু এই পেশেন্টের এই পারফিউশনটা ঠিক রাখার জন্য হাই প্রেশার যেটা বর্তমানে পাচ্ছেন সেটা কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয় বাট এটাকে হাই প্রেশার মনে করে আপনি যদি এখন অ্যান্টি হাইপারটেন্সিভ দিয়ে দেন ব্লাড প্রেশারটা কমিয়ে যদি একশো বিশ বাই আশিতে নিয়ে আসেন তাহলে বাকি যে জায়গাটা ভালনারেবল ছিল সেই জায়গাটাও নষ্ট হয়ে যাবে দ্যাট ইজ ওয়াই এটুক জায়গা ঠিক রাখার জন্য আমরা সার্কুলেশন পারফিউশন ঠিক রাখার জন্য ব্লাড প্রেশার কমাবো না তবে হ্যাঁ চারটা ইন্ডিকেশান থাকলে আপনাকে অ্যান্টি হাইপারটেন্সিভ দিতে হবে নাম্বার ওয়ান হার্ট ফেলিওর রেনাল ফেলিওর ইভিডেন্স অফ হাইপারটেন্সিভ অ্যান্ড ক্যাফালোপ্যাথি অ্যাওটিক ডাইসেকশান এই সমস্ত কন্ডিশানে গিয়ে আপনাকে ব্লাড প্রেশারটা অবশ্যই কমাতে হবে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল এগারো দশমিক একের উপরে গেলে হাইপার গ্লাইসিমি হিসেবে ট্রিট করতে হবে আপনাকে তার নর্মাল টেম্পারেচার যেতে টেম্পারেচার যদি বেশি পান সেই ক্ষেত্রে কোনো একটা ইনফেক্টিভ ফোকায় থাকতে পারে এটা মাথায় রেখে আপনাকে চিকিৎসা করতে হবে ইন্টারভেনশান করতে হবে এগুলো হচ্ছে মেকানিজম অফ ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের অপশন হচ্ছে আমাদের এগুলো ফাইনালি একটু যেটা আপনারা বই থেকে পড়ে নেবেন সেটি হচ্ছে কজেস অফ সেরেব্রাল ভ্যানাসাইনাস সম্বোসিস কী কী কারণে সেরেব্রাল ভ্যানাসাইনাস সম্বোসিস হয় এবং ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ সেরেব্রাল ভ্যানাসাইনাস সম্বোসিস কী কী ক্লিনিক্যাল ফিচার নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে এই হচ্ছে আমাদের ওভারঅল পড়া আমি প্রশ্নগুলো দেখিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে একবার আপনারা প্রতিটা প্রশ্ন দেখার পরে পজ দিয়ে উত্তর আসার আগে নিজে আগে আনসার দিবেন তারপরে আপনি উত্তরটার সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন প্রতিটা প্রশ্ন দেখার পরে আপনারা আপনাদের যে ডিভাইসে ব্যবহার করবেন ক্লাসটা করবেন পজ দিবেন নিজে একবার আনসার করবেন আনসার করে তারপর এখানে দেওয়া উত্তরের সঙ্গে উত্তরটা মিলিয়ে নেবেন অবশ্যই পজ করে করে আনসার করবেন কারণ আমার স্ক্রিন রাখার স্পিডের সাথে আপনাদের সম্পূর্ণ আনসার করে স্পিড মিলবে না সেই জন্য পজ করে আপনাদের আনসার করতে হবে
ধন্যবাদ সবাইকে